Okay, I hope I am live now. And uh, just one help I required, guys, is just confirm if you can hear my audio clearly. And uh, agar audio clear nahi aara, just uh, let me know so that I can readjust my settings, audio settings, so that you can hear me clearly uh, throughout this conversation. Theek hai? So just let me know. I'll look up. Uh, I will check out on the chat box. And uh, if you guys are, if you guys can hear me clearly or not, because uh, I don't have any other device to cross check right now. That's why I'm not able to uh, <clears throat> cross to check. Isko nahi kar paunga, but that's the background. Okay. Now let's get started with the uh, the core objective. Kya what is the objective of this particular session and uh, what I have thought of so far to drive this uh, further. Okay. First thing, what I have uh, thought of uh, this in this particular session, there are a couple of uh, topic and subject I have outlined, which I wanted to uh, you know go through in detail uh, with all of you so that it would be helpful. But uh, let me first lay out the outline of the curriculum which I have thought of so far uh, to facilitate and support and do it. These are kind of a community sessions which I am very much interested to. Uh, in fact, when I explore and you know create this, uh, and when I create these structures, these structures actually excites me to share with others and, and in that process I also learn. So I am coming with these uh, small small uh, community sessions at least in weekend and this is i'm really you know passionate about i wanted to share this i wanted to learn more i wanted to know what you uh, what is what else you require and i wanted to discuss these ideas with my friends here in uh, this is a uh, by the way i do uh, capture this as well as uh, this is live session simultaneously I'm recording also. So it, in twofold, it is uh, responding me or uh, giving me that output, right? So now let's deep drive into the core topic, which I have thought of so far. How exactly I wanted to module this uh, entire session going forward, guys. So for that, what I have uh, like uh, came across as of now, which I'm going to do is primarily I will be Mm, talking about or uh, connecting about topics which is related with jo bhi, uh, subject jo primarily subject I will be focusing on. One is business analyst, business analysis and second is uh, data analysis. Dono mein jada difference nahi hota hai. Business mein difference jo main rata hai wo hai ki we need to be more aware and informed about the uh, domain. Whichever domain we are going to do analysis, us domain ka information mujhe hona chahi. Mere ko pata hona chahi. I should be aware of that particular domain where I would be doing analysis. That is the first ask and requirement for business analysis uh, task. And if we go to data analysis, there are, there are many other uh, parameter and aspect which is a bit different compared to business analysis versus data analysis. And this is a very nice uh, question also. Let me, let me check if I can uh, give some clarity on this. Okay. Just a second. So I'm just checking what are the five key differences between uh, business analyst versus data analyst. Okay. This will give us a clarity that what exactly a user who is uh, keen to learn this particular domain, be it a business or be it as a data related field, what are the key differences should be there? What are the key differences? How you will differentiate and who should go for or how you will choose uh, these, uh, you know, any one of the uh, skill set group, right? Now, now, for if I am just observing, okay. Yes. So business and I, I'll just uh, brought this point, whatever is coming up. I'm just searching that details. The moment it comes in, I will brought in five key pointers. What are difference between 
a business analyst versus data analyst guys okay so yeah almost there yeah so look at this these are the five key differences between business analyst and data analyst check this out guys okay so first thing what it is highlighting is business analysis that data analysis both are important role in business world but have a different focus and responsibility so it is it is not the same on the ground level level okay so here are five key differences between two roles now you that that is what i wanted to clarify that what is the difference between business analyst and data analyst okay because there is a difference and because there is a skill set difference as well as uh, work pattern differences are there that's why I, I thought to highlight so that you guys would be at least familiarized with this first is focus and purpose so business analyst focus on understanding the business process and identifying opportunity for improvement that is the core objective of business analyst recommending solution achieving achieving specific business goal and data analyst on the other hand focus on collecting analyzing interpreting data and helping organizing make informed decision that's the core objective of a data analyst so uh, business analyst versus data analyst so first is focus and purpose is different for both the uh, in both the roles that's the first point second point is data skills while both roles require a certain level of data analysis of course we know that i'm not getting into detail but i can tell you that in data analyst of course the data skill set is more much more weightage it has much more weightage compared to the business analyst okay but have a look but both both are it, it, it's not optional in both the segment it is critical and both the segment it is required data skills while both role required a certain level of data analysis data analysis and typical uh, are are typically more skilled in working with data including data mining data cleansing and data visualizing they uh, visualization they have a deeper understanding of statistical analysis data modeling and data manipulation so this is the this is as i as we can uh, understand from the background ki jo data analyst ka role hota hai usme kya hota hai primarily aapka data skills should be much more stronger compared to uh, your business acumen and business or domain expertise so if your domain is very strong you can start with business analysis role and steadily slowly you understand the data pattern and move into the data role that that could be easily achieved and done right and another is so first is focus and purpose i hope it is clear now next is data skills which is also pretty much obvious right if you are working with data you need to have a much more deeper understanding of data and how exactly it helps third point is domain knowledge see we no need to go in deeper based on our understanding of the role itself we can say that uh if it is business analyst the particular domain you are going to analyze that domain insight and expertise has to be a good level and this is very critical guys i'll tell you uh, kind of a role i have worked so far uh i have i have worked on multiple uh, like uh, domain and i noticed you know at initially uh, it it looks like very generic if you have experience in one domain to another other domain and kind of a role i worked in automation i worked in a multiple domain so i know i will say the first layer or second layers outmost uh, details of that particular process but each and every domain each and each each domains are so deep that sometime what happened that we need to go deeper to understand and optimize that entire process isko aur bhi acha se main clarify kar dunga i mean to say agar main summarize karta hu for business analyst the domain knowledge is much more uh, the weightage is higher compared to the a data analyst now data analyst ka domain knowledge alag hai matlab data skill set data tools data platform data environment architectural level ka understanding data analyst ko aur zyada hona chahiye taki wo integration kar paye merge kar paye analysis kar paye report generate kar paye and data ko cleanse kar paye okay integration kar paye with etl tool that could be that that is where data uh, analyst role comes into picture बट एनी वे मैं फिर भी डिस्क्रिप्शन को थोड़ा पढ़ता हूँ सो दैट इट वुड बी मच मोर क्लियर वॉट एक्सैक्टली दोमेन इट इज टॉकिंग अबाउट फाइन सो डोमेन नॉलेज बिजनेस एनालिस्ट हैव ए बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ बिजनेस प्रोसेस एंड प्रैक्टिस इंक्लूडिंग हाउ डिफरेंट डिपार्टमेंट एंड सिस्टम 
interact with one another which is obvious right if i am working with a business um as a business analyst i need to have an understanding of that business end to end then only i'll be able to interpret that clearly and based on that interpretation i can optimize that particular process properly okay or efficiently so on that time this particular insight is much more required compared to a data driven insight which is a, a categorically or explicitly required for the data uh, data analyst role now coming to communication so in communication is communication if i have to like uh, i can you can literally know that business analysts need to have a strong communication skill and interact with stakeholder dekho ye aisa cheez hai na ye main main thoda deviate karta hu ye jo bhi point abhi i can i i found out i generated with chat gpt लेकिन मैं बाय द वे दीज ऑल जो भी इनसाइट मैं यहाँ शेयर कर रहा हूँ ना वो सारे चैट जीपीटी से मैं जनरेट करके आपको बता रहा हूँ क्योंकि मेरे पास क्वेश्चंस है एंड आई मींस द इनसाइट आई वांटेड टू ब्रिंग इन बायसलेस इनसाइट तो उस तरह से मैं यहाँ से चैट जीपीटी बता रहा चैट जीपीटी बता रहा है कम्युनिकेशन ऑफकोर्स बिजनेस एनलिस्ट में कम्युनिकेशन इज रिक्वायर्ड बट आई बिलीव एज पर माई ऑब्जर्वेशन इन बोथ दी डोमेन कम्युनिकेशन इज इक्वली इंपॉर्टेंट यू कैन नॉट लाइक से और यू नो एक जगह वेटेज ज्यादा दे दिया कि बिजनेस अगर आप इंटरेक्ट करते हो आपको स्टेक होल्डर से बात करना होगा आपको बिजनेस अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए आपको यूज केस लिखना पड़ेगा यू हैव टू क्रिएट ए डिटेल डॉक्यूमेंटेशन कंप्लीट डॉक्यूमेंटेशन ऑन दैट टाइम दिस काइंड ऑफ स्किल सेट इज रिक्वायर्ड आई एग्री बट आई ऑल्सो वॉन्टेड टू हाईलाइट दैट सेम काइंड ऑफ एक्सपर्टीज एंड इनसाइट एंड इनपुट यू रिक्वायर्ड वाइल यू आर परफॉर्मिंग ए रोल ऑफ ए डेटा एनलिस्ट because when you are data analyst you also have to in, interact with the uh, stakeholder number one you have to understand interpret the data you have to communicate that data and the findings clearly that is number two number three is uh, number three if i uh, if i may add here in data the other skill set is like you have to summarize okay this is a very uh, critical pointers because i you know i had lot of data but it was difficult to summarize and communicate clearly with that data then i realized that it is equally important i cannot aisa nahi bol sakte ki mere liye matlab uh, is role mein zyada importance hai and other role mein zyada importance nahi hai this is not the fact actually okay so i hope it is clear so it is more it is important as per my observation practical experience it is important for both the role now moving to the output the output of business analyst and data analyst are different business analyst often produce report presentation and requirement documentation to help stakeholder make informed decision data analyst on the other hand uh, often produce statistical model data visualization dashboard to help stakeholder to understand trend and pattern in the data so that's the core differences between these two roles okay first is on the data analyst role another is the business analyst role these are the core two differences which i can observe so far okay just i am just checking quickly i hope you guys can hear my audio clearly guys okay if there is any challenge on the audio please let me know <laughs> okay <clears throat> so ye to pura difference ho gaya ab thoda main isko aur structure karna chahta hu let me check main aur isko na structure karna chahta hu स्ट्रक्चर क्या करना चाहता हूँ जो भी वट एवर से मैं That will be not in depth, okay? Because मैं कोई एक पर्टिकुलर डोमेन लेके तो बात नहीं करूंगा ताकि मैं उसके अंदर और डेप्थ में जा पाऊँ आई विल बी रेफरिंग दैट डोमेन फ्रॉम दी पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ एनालिसिस ठीक है नाउ गोइंग सो दिस इज वन आई थिंक इट इज क्लियर नाउ इफ आई पॉज हियर इट शुड बी क्लियर बाई नाउ दैट वॉट आर द कोर और मेजर डिफरेंसेस क्या है ज्यादा ज्यादा डिफरेंसेस नहीं मेजर डिफरेंसेस क्या है अब एक क्वेश्चन आता है दैट when i how can i evaluate ki kaun sa domain mere liye important hai aur useful hai and kaun sa mere liye useful nahi hai right you may be wondering and thinking ki kaise how do i decide i am good at data or domain chaliye iske liye main ek uh, like this is again completely my personal thought process but i want to share that i think this will be also helpful for all of you guys when you also evaluate the same way theek hai 
फर्स्ट पॉइंट क्या है यहां पे आप देखिए फर्स्ट है इफ यूर एक्सपीरियंस इफ यूर एक्सपीरियंस लेट से यू हैव वर्क फॉर लेट से इन ए पर्टिकुलर डोमेन फॉर एज पर माई ऑब्जर्वेशन एटलीस्ट फोर ईयर्स थ्री थ्री ईयर्स थ्री थ्री प्लस ईयर्स इफ यू हैव डोमेन एनी स्पेसिफिक डोमेन नॉलेज ओके ओके एग्जाम्पल में दे रहा हूं बैंकिंग कैपिटल मार्केट कोई भी एक डोमेन में इफ यू हैव एक्सपीरियंस फॉर लेट्स से थ्री प्लस इयर्स एक्सपीरियंस बाई थ्री इयर्स सी ऐसा कोई फिक्स तो टाइम नहीं है बट बेस्ड ऑन माई अंडरस्टैंडिंग एटलीस्ट फर्स्ट ईयर यू अंडरस्टैंड दैट डोमेन क्या है नहीं है सेकेंड ईयर यू अंडरस्टैंड द वर्क फ्लो ऑफ दैट डोमेन थर्ड ईयर यू गो डीपर इफ यू आर अवेकन एंड कॉन्सियस अबाउट दैट पर्टिकुलर डोमेन एंड रियली किन टू लर्न एटलीस्ट इट टेक्स on an average 3 years to understand that it could be reduced also based on your interest and based on your uh, personal like timelines allocation uh, it could be reduced as well but coming back to the point at least if you have 3 plus years experience you can definitely go deeper into the domain ab domain mein aur kya kya question puchna hai i am not getting into that right now guys in this session at least if you have 3 plus years experience at least domain ka acha khasa knowledge hai aap ja sakte ho yahan ek point mai clarify kar do if you have experience in domain you can become data always but if you have only data aapke paas domain ka experience nahi hai to aap business analyst it is difficult <laughs> because uh, again analyst business analyst ka kaam kya hai core kaam kya hai core kaam ye hai ki analyze karna domain ka optimization batana koi requirement ko observe karke change karna solution propose karna uh, and observe karna jo major like it's like a, it's it's like a uh, it's like a key stakeholder who identifies the problem and issues and communicate solved it problem solver it it has a very key role okay when you are a, a let's say business analyst you have to understand the context you have to prepare the use case you have to propose the client you have to propose the customer the solution you have built through with discussion with tech team and then you go for uh, you know conclusively implementation इम्प्लीमेंटेशन होगा तब वो टेक टीम और टेक्नोलॉजी टीम विल हैंडल इट बट बिजनेस टीम का काम इट गेट स्टार्टेड फ्रॉम दी पॉइंट यू आइडेंटिफाई प्रॉब्लम यू आउटलाइन ए प्रॉब्लम यू एनालाइज दैट प्रॉब्लम यू प्रपोज द सोल्यूशन ऑफ दैट पर्टिकुलर प्रॉब्लम एंड देन यू यू प्रपोज द सोल्यूशन द मोमेंट दैट सोल्यूशन गेट बाई इन लाइक ओके दिस सोल्यूशन इज लुक्स गुड एंड इट हैज अजिबल आउटपुट तब जाके उसको इंप्लीमेंट कराने का काम टेक्नोलॉजी में आता है बट टिल दैट टाइम टिल दिस गोज टू द टेक्नोलॉजी बकेट ये सारा एक्टिविटी एनालिसिस का एक्टिविटी सारा बिजनेस एनालिस का काम होता है तो यहाँ बहुत थिन थिन लाइन है बिजनेस एनालिस का ये मतलब नहीं कि अगर डेटा का इंसाइट uh, नहीं है फिर भी एनालिसिस कर लोगे हाई लेवल में कर लोगे बट डिटेल ड्राइव डीप ड्राइव के लिए डेफिनेटली यू नीड टू हैव एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ द डेटा एज वेल सो फर्स्ट इज दिस आई आई कॉल आउट दैट स्पेसिफिक डोमेन अंडरस्टैंडिंग Uh, apart from that is a uh, i will say good problem solving skills guys okay like business analyst ka kaam hi hota hai ki why 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 question puchna question ko janna next kya hai kyun kaise ho raha kaise ye connected hai matlab ek mind map banana jo bhi problems hai usko ek mind map bana ke connect karna dots ko correct stakeholder se connect karke right question puchna these are the key questions of our app like okay i can ask i can search this also wait <coughs> okay i'm just pull it it here pulling it here you got this so here if i if i i'm just searching key skill for let's say data analyst okay top सॉरी डेटा एनलिस्ट ऑल्सो बिजनेस एनलिस्ट का भी हम लोग देख लेंगे तो दोनों क्लियर हो जाएगा ऐसा नहीं कि खाली इसी का देख रहे हैं ऐसा तो नहीं है वी विल विल वॉच आउट फॉर बोथ ठीक है एंड दिस विल बी रियली आई थिंक पॉजिटिवली इट विल बी हेल्पफुल एज वेल गाइस 
Fine. Now let it load. Now, बहुत सारा तो बता दिया यार डेटा एनालिस्ट का ये है यू नो इसको पूछते हैं बिजनेस एनालिस्ट के बारे में भी पूछ लेते हैं ठीक है पूछते हैं लेट्स सी डेटा एनालिस्ट का तो आगे हमारे पास पूरा डिटेल्स है ऑलरेडी व्हाट एग्जैक्टली डेटा एनलिस्ट एंड कैसे ये हेल्प होता है लुक एट दिस तो डेटा एनलिस्ट का तब तक रिव्यू करते हैं क्या बोल रहा है लेट लेट इट टाइप इन फॉर अदर्स ठीक है फर्स्ट स्किल्स जो मैं देख रहा हूँ लेट मी पास माई जस्ट सेकेंड गाइस मोमेंट actively we can communicate i hope you can hear me clearly guys there's no challenge on the audio part hopefully no challenge but let me cross check once quickly yeah audios are there and it should get capture also correctly there, there there must not be any issue and challenges yeah perfectly fine so okay fine now heading back to the co topic okay sorry so abhi aa gaya ye clarity yahan pe mil gaya hai let me i need a tool की की पॉइंट जो है ना उसको थोड़ा हम लोग जस्ट वी विल रिव्यू इट तो द की पॉइंट्स ओनली वट एवर कम्स अक्रॉस एयर गाइस तो डेटा एनालिस्ट के लिए टेक्निकल स्किल जो चाहिए वो क्लियरली आउट है स्टैटिस्टिकल एनालिसिस रिक्वायर्ड क्रिटिकल थिंकिंग अटेंशन टू डिटेल्स एंड कम्युनिकेशन स्किल्स दीज आर द बेयर मिनिमम बेसिक रिक्वायरमेंट ए डेटा एनलिस्ट मस्ट हैव ओके डेटा एनलिस्ट मस्ट हैव दीज थिंग्स एज यू कैन हाईलाइट ऑब्जर्व गाइज टेक्निकल स्किल्स वेट अ सेकेंड ठीक है फर्स्ट क्या बता रहा है यहाँ टेक्निकल स्किल्स होना चाहिए देन स्टैटिस्टिकल एनालिसिस एज यू कैन सी हियर स्टैटिस्टिकल एनालिसिस देन ऑफ कोर्स क्रिटिकल थिंकिंग इज रिक्वायर्ड अटेंशन टू डिटेल्स इज रिक्वायर्ड कम्युनिकेशन स्किल्स इज रिक्वायर्ड बेयर मिनिमम ये सारा स्किल सेट यू नीड टू डेवलप योर सेल्फ नाउ नाउ यू कैन इवेल्युएट कि कहाँ पे आप हो यू नो काइंड ऑफ ए वेटेज यू कैन गिव टेक्निकल स्किल्स इसमें से वट एवर इज आस्किंग लेट से पाइथन मांग रहा है ना आर मांग रहा है एसक्वेल मांग रहा है Based on that, you can weight yourself. Ki Python me, I out of ten, uh, I am at six. I'm just giving example. R, out of ten, I'm at four. Uh, And SQL, SQL out of ten, I am SQL out of ten, I'm at let's say seven. Okay. Now similarly, uh, har ek model me statistical analysis me. statistical analysis or statistics rather if i say statistics me out of 10 i will say i will call out my is uh, knowledge is 6 critical thinking ct i have overall knowledge let's say i'm saying out of that pretty much i am good enough to understand ask question properly and evaluate the responses and consider multiple source of uh, uh, inputs so again on an average 7 right Adi attention to details of course attention to details i am out of 10 is 8 communication skills communication skills out of 10 let's say i am calling out 7 like this once you add it iska average aap number nikalo average matlab ye sab ko jod ke divided by kitna jo bhi parameter hai to ek average aapko marks milega that you are at 6 you are at 6 or you are at whatever okay on an average jo bhi number aaya ये नंबर डेटा एनलिस्ट का अपने आपको एक आइडिया मिल गया सिमिलर डू दी सेम एक्सरसाइज डू दी सेम एक्सरसाइज फॉर बिजनेस एनलिस्ट रोल आल्सो इफ यू डू द सेम एक्सरसाइज फॉर बिजनेस एनलिस्ट रोल आल्सो आपको वहां पे भी क्लैरिटी मिल जाएगा दैट व्हाट इज रिक्वायर्ड 
प्रॉब्लम सॉल्विंग यहाँ भी चाहिए एंड दैट यू हैव ऑलरेडी रेटेड योर सेल्फ राइट कम्युनिकेशन आई हैव ऑलरेडी मैंशन ओके लेकिन इसमें कुछ कुछ पैरामीटर में सबसे ज्यादा जो लाइक वेटेज है वो है दिस वेटेज है ये दो में ये तीन पैरामीटर में दिस इज डिफॉल्ट डिफॉल्ट बोथ ये दोनों में लगेगा इट इज रिक्वायर्ड फॉर बिजनेस एनलिस्ट इट इज रिक्वायर्ड फॉर डेटा एनलिस्ट बोथ दी रोल आई होप इट इज क्लियर गाइस राइट ओके सो दीज आर द कोर डिफरेंसेस नाउ बाय नाउ यू शुड हैव ए गाइडलाइन दैट हाउ यू कैन डिसाइड विच रोल शूट्स यू एंड हाउ यू कैन डिसाइड एंड सेम पैटर्न और भी डीप ड्राइव करिए आप रिक्वायरमेंट गैदरिंग में क्या क्या पांच एक्टिविटी मेरे को जानना चाहिए क्या टूल रिक्वायरमेंट गैदरिंग में यूज होता है वट टूल्स आई यूज इन रिक्वायरमेंट गैदरिंग ओके वट आर दू नो मोर लाइक प्रोमिनेंट टूल इन दार्केट अवेलेबल फॉर रिक्वायरमेंट गैदरिंग ठीक है एंड रिक्वायरमेंट इट इज इट इज वेरी बेसिक स्किल बट कैसे मैं और ऑप्टिमाइज करूँ क्या क्या टूल यूज हो सकता है इसके लिए वट आर द टूल्स आर लाइक मोर इफिशियंट वट आर द वेरियस अप्रोच फ्रेमवर्क ऑफ रिक्वायरमेंट गैदरिंग बिजनेस नॉलेज अगेन इट इज डोमेन ड्रिवेन डोमेन ड्रिवेन बट एक कुछ कुछ स्टैंडर्ड है कुछ कुछ फ्रेमवर्क है वो इरेस्पेक्टिव ऑफ विच एवर डोमेन यू आर इन इज स्टैंडर्ड यू गो एनी पर्टिकुलर डोमेन इट डजेंट मैटर इट इज स्टैंडर्ड गाइज सो दैट पार्ट यू नीड टू रिलेट ओके दैट पार्ट यू नीड टू रिलेट दैट 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 एरिया यू नीड टू ऑब्जर्व एंड एक्सप्लोर देन ऑनली इट विल बी पॉसिबल गाइज करेक्ट लेट मी चेक द ऑडियो क्विकली okay just i am just checking quickly then only it will be possible guys yeah i think it is coming up but i am not able to hear this audio as of now fair enough okay so now i think this part is clear now next what is the agenda of this i wanted to touch base now uh, abhi to ye clear ho gaya right now see there are two stream One is data and another is another is if you say एक एक stream है data का data another stream is business दोनों में more or less जो भी requirement है जो भी key skills होता है same होता है but I am more driven towards data business based on your experience of domain uh, uh, based on your curiosity understanding of the process you can figure this deep deeper into business that could be done and isko upar bhi i will i will uh, dedicatedly i will deep drive ki kaise how can you can enrich your experience on business side what are the practices you will adopt so that you can understand the business side of the things much faster very very important and this is what happen when any uh, anybody does the kt knowledge transfer from one process to another process one tr transition to another transition on that time they apply certain frameworks and those frameworks are very very critical let me search kuch agar iske upar books hai main wo thoda search karta hu agar kuch books hai na main wo aapko highlight karna chahunga because i always jab bhi mere ko koi idea chahiye hota hai i refer certain books guys always okay to main dekhta hu just let me check it agar kuch books available hai to i will bring that books okay so this time searching it let me check so guys as you can see here okay bahut sara books hai look at this guys there are there are many books data analyst fundamental data analyst bata raha directly business analysis with microsoft excel okay let me bring this here also this book was very very famous i know that this book by the way okay so i okay i hope you can see my screen guys no problem there okay let me change this quickly okay no worries fine Yeah, okay so as you can see the 
the critical books whichever is available okay is data analysis fundamental with uh, excel ye chhod dijiye ye jaiye look at how you can search kya kya yahan pe skill set mang raha hai just check this out guys these books will definitely help you okay this is i think uh, i'm not sure it's a fifth edition yeah it is a book but itna details mein jana bhi nahi hai isme bahut sara framework batata hai always it will it will it will highlight certain types of framework which if you if you observe and learn those framework should be really really helpful now you can see the framework should be definitely there working with in, okay income statement balance sheet uh, okay current asset so this is mostly okay excel based kaise how you will do these are all excel based profit loss fixed assets imp importing business data into excel exporting data, business data from excel using excel 16 and power bi analyze quick book data analyzing cutter. so kya kya activity hai kya framework se wo, we are going to analyze that insight you will find similar way you have to find out let's say uh, uh, what i was looking at let's say business analysis framework i am more keen towards framework models which actually simplifies ye sare jo we put lot of effort right we put lot of effort to understand one particular area we we put lot of effort to uh, understand a particular domain but wo sare domain ka na already predefined approach diya hua rehta hai that predefined approach if we, if we if we are able to decode and implement nothing like it data driven business decision data, business analysis for dummies business analyst business analyst technique uh and business analyst technique third edition personally i have reviewed and a uh, couple of pointers i picked from this particular book guys so and this 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 one oh, the same book it is same book only is it second edition third edition so like this once you go deeper into a particular topic from here you will get lot of insight ki kaise how i will be speed up of Uh, you know uh, understanding of a particular process which framework i should adopt to uh, learn a particular process much faster and the moment you have that clarity nothing like it okay it will be really really amazing experience overall for all of you to learn this much faster way see strategy analysis kya kya topic hai yahan dekhiye what is business analysis the uh, okay uh, Competencies for business analyst. Jo thoda bahot humne touch kara. I am not getting into detail. By the way, I have not touched in de depth as of now. Business analysis for process model. Okay, investigation technique. Awesome. Definitely you need to know. When you become an <coughs> analyst, kis tarah se aap investigate karoge? Stakeholder analysis and management. Modeling business processes. Defining the solution. Making a business and finance financial case. establishing the requirement document and management requirement modeling requirement delivering the requirement delivering the business solution a kind of a road map pura ye road map bata de raha ki kaise how you will analyze a particular process how you will be doing analysis of a particular process and create a solution for a, for a particular business model or business problem right so i'll pause it here okay i'll pause it here in the next connect i'll deep dive one particular tool thoda sa touch base karenge wo hai excel uh, to be honest i know i underrated excel to be honest i will acknowledge openly but later on when i start evaluating it is it is like uh, it is massive so many things we can do i am still learning and i think uh, i should uh, i should not leave excel the way sooner in the process okay i i i started using other tools and uh, not consuming tools uh, on other side you know when you are in tech you don't create that much report either when you don't deal with that much reporting and data and all because you are busy with solutioning and development by default kya hua excel ka uses mera ghat gaya so i you know there is a there is a gap created then again when i start managing certain assignment then i start doing analysis reporting tab fir se mere ko excel laga and then then i realized that it is very powerful tool and i need to learn excel i i cannot ignore excel at all it is it is never a good idea to leave excel guys okay so i hope it is clear for you uh, to refer and understand if you have any question let me know i'll pause it but i'll be back in let's say 10 minutes i'll take a 10 minutes break 
after that again i'll be back and then we will talk about that excel solutions i'll be back in 10 minutes will after 10 minutes we'll discuss about that excel solution which i highlighted guys okay hope uh, this this connect was helpful guys uh, and you are able to make some value out of it let's say 10 to 15 minutes let a break okay okay so these are the three parameters are done we discuss about this now in one of the session uh, or let me check if i can touch base that today only but थोड़ा सा हाई लेवल में टच करेंगे बिकॉज आई एम वेरी मच इंटरेस्टेड टू टॉक अबाउट और डिस्कस सम टेक्निकल टेक्निकल डिस्कशन अराउंड एक्सेल फॉर्मूलाज बहुत सारा माइंड में चल रहा था विच आई कैन ब्रिंग इन गिव मी सेकेंड मैं देख रहा हूँ कि वॉट एल्स कुड बी डन इफ इट इज हैंडली तो मैं आपको अभी बता दूंगा ताकि दैट विल बी रियली हेल्पफुल फॉर ऑल ऑफ यू गाइज ठीक है so just a second hmm got it now if you can see here guys <coughs> now what i wanted to discuss that how exactly not this uh, by the way not the the one i i was referring iska bahut sara hai already like if you wanted to know that uh business analyst and data analyst mein kya kya cheez typically mere ko janna chahiye i think i had already one discussion on this guys i will rather share that link i already had this discussion theek hai that how what are the stack stack of tool i need to learn for a data analyst and business analyst role how we can become an approach kya hona chahiye what are the tools we need to target to learn so i have already discussed that in detail guys i hope it is clear so i am just marking at okay the key skills or tool stack rather i'll say okay so this is at least in a high level it is it, should, it is also clear theek okay? hai Fine. <laughs> tool stack and business business analysis के लिए क्या क्या चाहिए already I shared I will rather share the link of the existing पहले वाला जो भी conversation हुआ था ना उसका जो भी video था that one I will share so that it will be helpful for you to relate ठीक है okay first is <clears throat> okay प्रीवियस जो सेशन है उसका लिंक मैं आपको शेयर कर दूंगा दैट विल बी आल्सो हैंडी एंड हेल्पफुल आई बिलीव ठीक है दिस इज डन नाउ कमिंग बैक टू दी थोड़ा सा एक्सेल पार्ट में आते हैं विच आई एम वेरी कीन टू टॉक अबाउट और हाईलाइट वेरी बेसिक बेसिक चीज जो मैंने अभी रिसेंटली सीखा है वो सारा चीज मैं आपको एटलीस्ट शेयर करना चाहूंगा एंड किस तरह से ये यूजफुल हो सकता है ठीक है सबसे पहले एक डेटा सेट ऑफ डेटा चाहिए होगा इसके लिए ठीक है और ऑलरेडी कुछ कुछ डेटा हमारे पास है मैं एक बार चेक करता हूँ दैट इज ऑफलाइन और ऑनलाइन अगर ऑनलाइन है तो आई विल शेयर यू द लिंक विथ ऑल ऑफ यू अगर ऑफलाइन है आई अपलोड एंड आई शेयर दैट लिंक एंड इनफैक्ट यू कैन क्रिएट योर कस्टम डेटा सेट ऑल्सो इन ऑर्डर टू प्रैक्टिस वॉट जो भी हम लोग अभी करने वाला है जो भी एक्सप्लोर अभी देखेंगे हम लोग ठीक है फर्स्ट थिंग इज लेट मी सर्च दैट डेटा सेट ऑल्सो क्विकली आई थिंक आई हैव इट हाँ देखिए ये फ्रॉम सम ऑनलाइन सोर्सेस आई फाउंड इट आई एम नॉट एबल टू रिकॉल विच ऑनलाइन सोर्स इट वॉज बट वहाँ से ये दीज आर द डेटा सेट आई रिसीव्ड ठीक है बहुत सारा है ये ये सारा हाउस सेल्स का डेटा है बहुत सारा डेटा है टैक्स रिलेटेड डेटा है लॉन्ग डिस ओके लंग्स डिजीज रिलेटेड डेटाज है लोन इनकम लोन्स इनकम दीज आर द वेरियस डेट एयरलाइंस स्टैट सम पावर बी आई का डैशबोर्ड के वाइल प्रैक्टिसिंग दैट आई रिसीव दिस डेटा सेट गाइज तो एक किसी को भी ओपन करते हैं ओके लेट्स ए हाउस सेल्स ओपन करते हैं इसी को इसी में हम लोग प्रैक्टिस करेंगे 
ओके बट दिस इज इन ए रॉ फॉर्मेट इट्स नॉट इन राइट फॉर्मेट का ये तो सही नहीं होगा आई शो यू ऐसा है तो डिलीमीटर फॉर्मेट है तो इसको भी ठीक कर सकते हैं यहाँ पे गए लेट मी चेक इफ इट कुड बी डेटा एंड देन देर इज ऑप्शन टेक्स टू कॉलम नहीं दिखा रहा ओके ओके डिलीमीटर आ जा रहा ठीक है अभी फिलहाल फिर भी ठीक है आई कैन सी दिस राइट जनरल 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 हेडर ऐसा क्यों ले रहा आई डोंट नो ओके सेमी कॉलोन नहीं चाहिए आई थिंक टैब इज फाइन टैब इज फाइन बट हेडर क्या है इसका वी नीड टू गिव सम हेडर दैट वी आर नॉट एबल टू लोकेट दिस कॉमा स्पेस अदर्स नो फाइन आई थिंक दिस इज फाइन ओनली ओके क्लिक ऑन नेक्स्ट फिनिश तो फर्स्ट वाला ही रो खाली करा सिर्फ वही वाला रो करा ओके 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 इट इज देयर ना ठीक है तो ये क्या करते हैं ना ये सारे को मैं सिलेक्ट करता हूँ द एंटायर वैल्यू टेक्स टू कॉलम चाहिए नहीं करने दे रहा ओके ओके नो इट्स नॉट रिफ्लेक्टिंग दैट वे मी सेकेंड डेटा प्रीव्यू इज लाइक दिस राइट फाइन नो डेस्टिनेशन कहां पे करना है ये पूरा डू दिस फ्रॉम Let's do this much only. ठीक है एंटर फर्स्ट वाला ही ये चेंज कर रहा है ओके लीव दिस आई एल जस्ट सर्च इट देर इज ऑल्सो ऑप्शन डेफिनेटली शुड बी देर एंड वी नीड टू फिगर दैट आउट एंड एक्सप्लोर दैट पार्ट एज वेल आई एम जस्ट चेकिंग इफ दीज आर ऑल सी एस पी डेटा और आई हैव एनी डेटा विच इज इन टेबुलर फॉर्म या एक कोई भी डेटा है आई हैव दिस डेटा फाइन और एल्स आई कैन क्रिएट द डेटा ऑल्सो विद चैट जी पी टी मैं एक आपको एग्जाम्पल भी दे दे रहा हूँ दिस इज विच इज सर्टन काइंड ऑफ डेटा इज अवेलेबल फाइन ठीक है मैं इसको अभी हटा दे रहा हूँ गाइस नाउ हियर वॉट यू कैन सी आई एम क्रिएटिंग ए न्यूज शीट एंड आई एम यूजिंग आई विल बी यूजिंग सेकेंड chat gpt to generate the sample data that is i wanted to highlight theek hai to yahan pe bol rahe hain please generate a sample data of 100 rows with Excel with header details mm. with let's say following header headers right क्या क्या headers है following headers is let's say you know serial number date name location commission so these are the valuation i am all these are the sorry say so anything you can post 
product cost okay hit enter now it will generate that sample data let's see okay now i'll be consuming this data so this is another way very nice way if you can observe this guys uh, we can literally like uh, create our sample data whatever data we required mere paas koi use case hai and i wanted to utilize that use case and create my own data that <clears throat> this way i can generate my data uh, in ek uh, isse pehle ka conversation mein maine ye observe kara tha aur uh, acknowledge bhi kara and i highlighted you guys that how effectively we can consume this kind of tool guys very very effectively right let it create this test data and i will use this data but abhi thoda sa main background de raha hu ki what i have outlined so far in order to do that what i have outlined okay so let me uh, check this part what i have outlined let it generate the data to koi bhi context hai aapke dimag mein koi context hai but you don't have that sample data aap details do it will generate that data for you and that data you consume main yahan pe bhi stop kar sakta hu i don't need that many lines stop kar sakta hu and these many lines mai leke i can i can utilize in my excel excel output mein ye directly deta nahi hai but let me see itna dur aa gaya na ye maine copy kara and go back to my excel sheet यहाँ पे ये गाइस क्लियर ना हाउ एक्सैक्टली वी कैन यूटिलाइज टेक्नोलॉजी फॉर आवर गुड ठीक है गाइस और भी लाइक लिटरली दिस इज व्हाट आई लव अबाउट दिस पर्टिकुलर टूल तो ये तो ओके आई हैव सर्टेन सैंपल डेटा बाय माय ओन व्हाट आई वांटेड आई कैन आई कैन जनरेट डेटा बेस्ड ऑन माई रिक्वायरमेंट वट आई नीड ओके इसको डिलीट करते हैं जो भी था now <clears throat> go back now there are a couple of basic things mai aaj discuss karna chahta hu and i wanted to like uh, talk about those basic thing and highlight those basic things which will be we can consume in our day to day life and activity theek hai in excel with excel ye sare jo bhi topics i have outlined is related with the analysis ऐसा नहीं कि नहीं है बट बहुत बेसिक भी जाएंगे एंड थोड़ा सा एडवांस भी हम वी कैन टच बेस ठीक है गाइस आई थिंक सी एज आई ऑलरेडी एक्नोलेज दैट आई वाज रियली अंडर एस्टिमेटिंग दिस टूल एंड देन लेटर ऑन व्हेन आई रियलाइज द पोटेंशियल दिस टूल हैज देन आई बकल्ड अप ओके दैट नो आई नीड टू डीप डिग डीपर इवन आई डोंट नो लॉट ऑफ थिंग्स एज एट दिस पॉइंट व्हेन आई एम स्पीकिंग टू यू बट आई एम आई एम ओपन इफ यू नो आल्सो समवेयर आई एम मेकिंग मिस्टेक और आई एम i need to uh, like uh, focus on one area which is very critical for data analysis do let me know i'll explore that and i will bring it here okay so now here <coughs> thoda sa data to hai hamare paas abhi kya hai basic kuch kuch outline maine kara tha ki kya kya cheez aapko pata hai basic excel ka to aapko i think i hope you know that ki basic kya kya cheeze hai isme kya kya various components of excel theek hai when i say component is nothing but spreadsheet workbook सेल फॉर्मूला सेल रेफरेंस रेंज किसको किसको क्या बोलते हैं दैट इज योर बाय बेर मिनिमम यू आर अवेयर ऑफ ठीक है नाउ अनदर थिंग इज व्हिच इज वेरी इंपॉर्टेंट व्हेन यू आर एक्सप्लोरिंग दिस पर्टिकुलर टूल हाउ एग्जैक्टली यू कैन गो फॉर एन आस्किंग फॉर हेल्प दैट इज आल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट गाइस ठीक है हाउ एग्जैक्टली यू कैन आस्क फॉर हेल्प सो ऑफ कोर्स एज यू कैन सी हियर वी हैव अ सेक्शन कॉल्ड टेल मी व्हाट यू वांट फ्रॉम हियर यू कैन सर्च हेल्प एंड ऑन टॉप ऑफ इट आल्सो इफ यू गो हियर let's say there is a if you go to this okay let me search so i mean to say always refer any tool you are observing with the help of documentation because documentation gives much more clear picture for the navigation as well so for example go to this
fine we can literally search anything whatever input we required right away here guys okay for example any formula any the dax expression anything we are looking for directly we can go for here okay ideally there is also a help button but in this version we don't have that it is like tell me what you want directly embedded first thing to ye hai ek navigation guide hai theek hai let's say how to ask help ठीक है सी ये मैथ का ये फंक्शन दिखा दे रहा बट डोंट वरी इफ यू गो टू दिस ओके या गेट हेल्प और स्मार्ट लुक अप ऑन हेल्प सो गो टू गेट ऑन हेल्प सो हियर यू कैन सी ये वाला जो विंडो है ना ओपन हो जा रहा है ना यहाँ पे आप डायरेक्टली कोई भी टॉपिक है कुछ भी है आप डायरेक्टली यहाँ सर्च करके दोज डिटेल्स यू कैन सर्च एनी थिंग यू वॉन्टेड टू लुक फॉर यू कैन फाइंड इट आउट हेयर गाइज ठीक है लेट्स से आई वांटेड टू नो अबाउट इफ यू गो टू दिस आई आई प्राइमरली वांटेड टू नो अबाउट टेक्स्ट टू कॉलम्स ओनली ठीक है टेक्स्ट टू कॉलम एक एग्जांपल दे रहा जो अभी मैं ट्राई ही कर रहा था नाउ हियर इन डिटेल अबाउट टेक्स टू कॉलम दिया हुआ है सो समाइम क्या होता है कोई भी विथ वीडियो विथ वीडियो वाई आई रेफर्ड सी आई वॉन्ट यू टू बी नोइंग दिस ऑल थिंग्स स्मॉल स्मॉल एरिया बट यू कैन आस्क हेल्प कोई भी मेन्यू है ना यू डोंट नो अबाउट दैट मेन्यू राइट यू जस्ट सर्च एंड डू दिस दिस वे यू विल बी यू विल गेट हेल्प एंड सपोर्ट दैट हाउ एग्जैक्टली यू कैन सर्च एंड अंडरस्टैंड एनी फंक्शनैलिटी राइट अवे and if that example that has an example it will come up with that example also you will you will be able to see that example as well theek hai this is first point so thoda sa mai agar notebook pe chala jaau if i go back to notebook here we have the session link theek hai ye hai excel help first point we noticed about excel help which is fine now next parameter kya hai how how we can get help that is we are clear next is how to add jab bhi kaam karte hai na we are we are working on something some kind of data is there how do we how do we add how do we highlight how many ways we can highlight or how many ways we can call out the value within that excel cell you can right click and you can add a comment okay you can right click you can add a add a comment into that or else you can what you can do is you press control and then right click press control and click not this way okay press control and click can you see that guys now here i click and add a comment yeah okay now here i wanted to press see right click control sorry control and plus okay add karne ki koshish karo this is for deleting and minus that is fine but right click and you can add a comment not don't not that much frequently relevant but when i work and analyze something i found something how do i put a comment so other people can know header maybe i give a description with the comment Not only comment यहाँ दो चीज है comment is one another is one is comment another is um, okay it's in word so here only you have comment now if you open a comment you will be able to add your comment that this is what is there or not there it's kind of a description cell range I hope it is clear guys so cell range cell cell range sorry cell cell range this is the range of the cell which is which should be also fine no problem there. now what other things we can brought in guys now there is specifically absolute cell reference kya hota hai that is i wanted to tell and kab absolute cell reference utilize hota hai and how to know cell location very basic very 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 basic i cannot emphasize more that how much uh, like simple it is and how much like uh, basic it is but again in a longer run these pointers also really really informative and useful 
we definitely required okay so second topic is predominantly two words uh, let me go back here okay sorry let me check yeah now next topic which i want to talk about that how do we know cell cell ka har ek cell ka ek address hai jahan bhi mai click kar raha hu you can see this area is getting highlighted this area is getting highlighted and this area is nothing but a cell address whatever cell we are referring right that cell reference ka this is the address part of it okay what you are seeing is this is nothing but address part of it cell reference address and now wherever i will click it will change if i click here 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 it will change it this is the cell address okay and what is g12 means h12 h h means the column and the 12 is the row very simple i know very simple but no worries we will go at the very basic level from the very basic level first thing okay specifically absolute cell reference how do we select absolute cell reference and absolute cell reference hota kya hai now whatever cell i am referring prior to that if i give a dollar symbol that becomes absolute cell reference matlab wo fix rahega hi absolute cell reference okay if i go here if i select this and i put a dollar absolute cell reference now this cell reference what how it helps is that this will and it, it is three type to all together i know this is three type theek hai this is also you need to know okay type of okay for absolute uh, why we use absolute cell reference with dollar prefix let let me ask this to our ai friend theek hai yahan pe puchte hai ye data bhi ready hai fine why we use why we use absolute cell reference with dollar prefix in excel mere ko bolna chahiye tha why we do that now we use sim okay absolute cell reference with dollar prefix excel or other spreadsheet program to make sure that reference remain fixed or constant when copying a formula to other cell when i'm copying a formula from one cell to another cell if i have a absolute cell reference it will take the value from that cells only it will be fixed iska matlab kya hai aur thoda simplify kar do aur bhi ye to it is adding further but when i give absolute cell reference it will be always referring that cell only agar main yahan pe bol du na equals to let's say i'm just giving example equals to sum this to this theek hai aur yahan pe ek 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 example de raha hu this is yahan pe 20 hai kuch ek value hai let's say yahan pe gaya and equal to this now i'm referring this then divide then i selected this now this i i wanted to add absolute cell reference iska bhi do teen pattern hai as i three pattern total i know f4 if i if you click na dekhiye d se pehle dollar aaya d ke baad dollar aaya then again f4 only d ke baad mein dollar aaya and then this is d se pehle dollar aaya these are the three format three and jisme koi bhi reference nahi hai now when we use what that's the question very simple but why this is important uh, now you can ask that why even we need to know and learn about this so that you have sometime what happen we apply certain formulas and that formula some value is always fixed in nature right like d yahan pe na ye d d32 is fixed hit enter now if i if i set this formula anywhere else this will be always remain remain same it will not change i copy this let's say from copy this copy from here to here fine now you can see this is the same only but other wala dekho value change ho gaya ye idhar aa gaya look at which is it is referring it is referring what it is referring this column right based on my location but other one is remain same kyun kyunki it has marked as fixed 
दैट्स अ बेसिक एग्जांपल आई कैन गिव नाउ हियर हिट एंटर नाउ इससे क्या हो रहा है इससे क्लिक करो नाउ इससे क्या हुआ इफ यू सिलेक्ट दिस वन इससे क्या हो रहा है व्हाट इज सो फर्स्ट एंड सेकंड में वो रो कॉलम का ही रेफरेंस पॉइंट है नथिंग बट अ रेफरेंस पॉइंट अगर बोथ दी साइड इट इज डॉलर फॉर एग्जांपल आई वांट टू टेल यू दिस अंडू गो टू दिस सॉरी सिलेक्ट इट सी look at look at this formula this area okay this area now here f4 now no, when i press f4 when both side is dollar column and row reference are both absolute means column wise and row wise it is fixed in that area only it will not move theek okay? hai and if dollar is at the beginning f4 agar main press kar diya ye abhi dollar back mein hai f4 first mein aa gaya dekhiye dollar first mein hai डॉलर अगर फर्स्ट में रहा कॉलम रेफरेंस इज एब्सोल्यूट रो रेफरेंस इज रिलेटिव कॉलम रेफरेंस इज एब्सोल्यूट ठीक है कॉलम मेरा कॉलम इज एब्सोल्यूट एंड रो इज रिलेटिव रिलेटिव जहां भी बोलेगा ना रिलेटिव मींस वो नॉट फिक्स्ड एब्सोल्यूट मींस वो फिक्स रहेगा कॉलम फिक्स रहेगा ऐसे करेंगे ना ऐसा है इसका मतलब ये कॉलम फिक्स है कॉलम हमेशा इसका फिक्स रहेगा लेकिन जो रोज है वो फिक्स नहीं है और अगर मैं बैक साइड में डॉलर देता हूं तो वाइस वर्षा उसका अपोजिट हो जाएगा बैक साइड में डॉलर सेलेक्ट करता हूं ये वाली ये वाली ये वाला इसका मतलब दैट कॉलम रेफरेंस इज रिलेटिव रो रेफरेंस इज एब्सोल्यूट नाउ एब्सोल्यूट क्या होता है रिलेटिव क्या होता है एब्सोल्यूट मीन फिक्स वैल्यू फिक्स लोकेशन फिक्स एरिया एंड रिलेटिव मीन्स जैसे ये वाला हुआ मैंने मेरा फॉर्मूला यहां था जब कॉपी करा इट इज मूविंग फ्रॉम दिस टू दिस ये रिलेटिव हो गया ना ये रिलेटिव हो गया देखिए ये चेंज हो जा रहा ना बट ये फिक्स है मेरा दिस इज फिक्स बट अदर वन रिलेटिव चेंज हो जा रहा था रिलेटिव मतलब क्या है रेफरेंस एंड दिस इज फिक्स दिस इज वन कोर कॉन्सेप्ट आई ऑलवेज यूज टू गेट कॉन्फ्यूज इन दिस गाइज लेटर ऑन आई थॉट नो आई हैव टू ब्रिंग क्लैरिटी ऑन दिस एंड सो दैट यू नो इट विल बी हेल्पफुल फॉर मी टू Utilize that logic whenever I need which kind of context. और ये इसलिए important है Practical scenario I'm telling. I use lot of formula. And when I use formulas, when I use formula, on that time while using formula, I consume. I I have to use this particular logic, whatever I just called out right now, guys. I have to use that logic. Based on that only. And that that's why I'm calling out. It is very critical. Fair enough. now i'll pause here i'll just give me a point break and i'll be back in 5 minutes and we'll resume it again so now we will discuss about one more concept now imagine there is a simple data set i will just uh, try to capture simple data set theek hai kuch kuch values hai and based on that we'll try to do certain kind of uh, activity with that data set to ek simple data set leke kaam karte hain theek hai क्या डेटा सेट है मेरा यहाँ पे क्रिएट करते इसको छोड़ दीजिए आप यहाँ पे चाहिए यहाँ पे एक डेटा है ये तो सीरियल नंबर है ठीक है एस एल नंबर है सीरियल नंबर देते हैं एक तीन चार पांच ओके सो दिस इज सीरियल नंबर एंड आई हैव टोटल लेट्स फाइन देन आई हैव लेट्स एनी वैल्यू ओके एनी वैल्यू और कोई भी डेट एक हम we can utilize it here any value and we can use any particular date no problem there so here let's say ye ek value hai dekhi yahan pe ek option mein uh, like functionality i'm trying is from this to this range i selected this range theek hai is range mein main kya karna cha raha hu okay i wanted to create a let's say rand random number i want to generate okay and rand between yahan pe main ek number generate karna chahta hu 100 yeah, one is bottom and 99 is the top and isko aap close kar do enter kar do to yahan pe ek randomly number generate ho gaya isko main kya kar raha hu ye sare ka ye jo jagah hai na let's say the three four columns i i have four columns yeah थ्री कॉलम से इन थ्री कॉलम्स में मैंने इसको पेस्ट कर दिया तो देखिए एक रैंडम नंबर मेरा जनरेट हो गया ये चेंज होते रहता है डबल क्लिक करेंगे ना चेंज होगा देखिए 
यू कैन सी राइट ठीक है डजेंट मैटर ओके बट इसको क्या करेंगे सो नॉट चेंज हो कॉपी करके इसको मैं टेक्स्ट करके पेस्ट कर दे रहा हूँ दिस ऑल्सो कन्वर्टेड इन टू टेक्स्ट फाइन आई हैव दिस वैल्यू इसको कोई भी नेम दे 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 लेट्स सी यू नो ओके सो नाउ नाउ व्हाट आई कैन डू इज लेट्स से कोई भी एक यहाँ पे टेक्स्ट एक रैंडम टेक्स्ट यहाँ पे मैंने पोस्ट करा एनीथिंग इट कुड बी समबडीज नेम और समथिंग ओके लेट्स आई एम जस्ट पुटिंग रेव ठीक है सैंपल कुछ नेम्स मैंने यहाँ दे दिया और यहाँ पे कुछ डेट दे दीजिए डेट भी आप सैंपल दे दीजिए डेट फॉर्मेट इज लेट्स से ट्वेल्व टू विच एवर इज द डिफॉल्ट ऑलवेज फॉलो द डिफॉल्ट सैंपल यहाँ पे ये है वी कैन चेंज दिस ऑल्सो लेटर ऑन नो प्रॉब्लम ये एक सैंपल डेट हो गया ठीक है ओके सो दीज आर द कॉलम दीज आर द सैंपल टेबल एज यू कैन सी फेयर नफ इस सैंपल डेटा सेट को हम लोग यूज करेंगे बट दिस डेट डेट फॉर्मेट आई एम क्रोक आई क्विकली आई चेंज सॉरी राइट क्लिक गो टू दी गो टू दी फॉर्मेट सेल Go to the date और मैं जिस तरह से डेट चाहता हूँ आई वॉन्ट इट टू बी इन ए कस्टम फॉर्मेट भी वी कैन वी कैन डू ए कस्टम फॉर्मेट ऑल्सो नो प्रॉब्लम ओके Just thinking. ठीक है ओके लेट लेट इट बी आई एम नॉट चेंजिंग राइट नाउ बट दिस फाइन दिस आर द डेट नाउ नाउ कमिंग टू की क्वेश्चन की पैरामीटर जो भी हमको जानना है ऑब्जर्व करना है आई नो दैट यू आर अवेयर ऑफ ऑलरेडी ये सारा फंक्शन फॉर्मूला तो आपको पता ही होगा जो भी है ऑपरेटर्स का जो फंक्शन है मैंने नाउ की ऑपरेटर्स ऑपरेटर्स का कुछ कुछ फंक्शन है विच वी कैन अचीव कैसे ये हाउ एग्जैक्टली इट इज पॉसिबल हाउ एग्जैक्टली इट इज पॉसिबल गाइज सो लेट्स हैव ए लुक सो लेट्स हेयर जो भी ऑपरेटर है आई एम ट्राइंग टू अप्लाई दैट ऑपरेटर डिटेल्स का इज हेयर यहाँ पे करा फर्स्ट ऑपरेटर इज लेट्स ए दिस प्लस दिस दिस इज प्लस ऑपरेटर सिमिलरली वी हैव अदर ऑपरेटर जो हम लोग फॉर कैलकुलेशन वी यूटिलाइज इट इट्स वेरी सिंपल आई नो यू मे बी थिंकिंग वंडरिंग वाई इवन वी शुड नो दिस इज टारगेटिंग फॉर दी पीपल हु डोंट हैव एक्सपोजर एंड दे डोंट गो इन टू डीपर लाइक दिस ओके दिस माइनस लेट से दिस उसी रो वाइज राइट माइनस नेगेटिव वैल्यू okay now here you can see another is multiply equal to this multiply by this possible similarly multiply into this divided by this 
division equals to then percentage how exactly pipe i wanted to convert that into percentage i selected and put it a typical percentage that value would be converted into percentage directly that value would be converted converted into percentage directly and just change the format from here then next is uh, as you can observe here after this another is square theek hai 6 6 what i am doing is this 6 call it carrot okay जो देखना सिक्स फंक्शन के ऊपर रहता है ये वाला टू दी पावर हो गया ये टू दी पावर हो गया ओके पावर सिक्स पावर दिस आई नो इट विल बी ह्यूज नंबर कॉड इट राइट तो पावर ऐसे करके जो मैथमेटिकल फंक्शन है वी कैन अचीव सो इसको वी वी आल्सो कॉल इट्स एरेथमेटिक ऑपरेशन arithmetic operation clear guys so first thing is this we we observe how exactly and what kind of arithmetic operation could be done and achieved very simple i know it is very simple but strategically just observe we will go deeper into it <coughs> now comparison very important very basic isi se main aadha matlab there are aisa aisa scenario hai jahan pe main sirf comparison karke hi जो प्रॉब्लम है प्रॉब्लम स्टेटमेंट आई एम एबल टू लाइक स्ट्रीम लाइन बेस्ड ऑन कंपैरिजन इट सेल्फ देर इज नथिंग एल्स रिक्वायर्ड एडिशनली बेस्ड ऑन कंपैरिजन इट सेल्फ सो हाउ एग्जैक्टली विद द हेल्प ऑफ कंपैरिजन इट कुड बी अचीव गाइस हैव अ लुक हाउ एग्जैक्टली इट इज पॉसिबल ओके सो लेट्स सी गो बैक हियर I'm going to this now comparison also could be done multiple ways one way is of course multiple way matlab teen hi main main uh, jo parameter hota hai aur operator hai teen hai equals to hai greater than se i'm just highlighting equals to hai ek greater than hai sorry less than and greater than less than greater than these are the three parameter only we can utilize for comparison primarily jo bhi condition hai isi teen condition ke basis pe aayega on top of it iske sath add hoga greater than equals to less than equals to or not equals to not equals to bhi aur ek additional parameter hai not equals to बट विल ऑब्जर्व उसको भी हम लोग ऑब्जर्व करेंगे कि नॉट इक्वल्स टू कैसे होगा फर्स्ट है इक्वल्स टू वी आर चेकिंग विथ इक्वल्स टू आई एम चेकिंग दिस इक्वल्स टू सॉरी 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 ओके तो इसको ऐसे करते हैं ये तो डिफॉल्ट फॉर्मूला है तो आई एम चेकिंग दिस इक्वल्स टू दिस और नॉट वेरी सिंपल तो आएगा फॉल्स नहीं ये नहीं है नौ यहां मैं चेक करना चाह रहा हूं लेस देन इक्वल्स टू This less than this जो भी आएगा उसका reply आएगा true है या false है whatever okay ये less than था sorry now greater than now greater than में कैसे आएगा this equals to ninety three is greater than sixty one clear guys right other is so ye to by default hai now this is we are calling is comparison operator okay comparison <coughs> comparison operator fair enough once this is done true this is this is these are all aligned now next condition is what not equals to not equals to kaise karenge 
इफ ट्वेंटी नाइन नॉट इक्वल्स टू को ऐसे देते देखिए साइन को लाइक रिमेम्बर दिस साइन ट्वेंटी नाइन नॉट इक्वल्स टू फोर ऑफकोर्स टूल ट्रू है नॉट इक्वल्स टू फोर है इंटर करेंगे ट्रू आएगा इसको हम लोग बोल सकते हैं कि भाई यहाँ नॉट इक्वल टू यहाँ चेक करा देन आई ग्रेटर देन इक्वल टू आई नो नीड टू टेल यू गाइस तो इसको बोल देंगे ग्रेटर देन इक्वल्स टू ठीक है सो इफ यू सी दिस एंड दिस ग्रेटर देन वाला साइन फिर इक्वल्स टू तो ऐसे चेक कर सकते हैं इज दिस वन वट एवर वैल्यू इज देयर तो सेवेंटी टू इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू दोनों आ जा रहा कंडीशन इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू दिस आंसर आएगा फॉल्स greater than equals to this sorry 57 is greater than equal to um, 72 no ha huh. 57 is greater than equal to wait this is i need to know this 72 greater than equals to uh, true 72 is greater than equals to 57 true. Opposite करेंगे तो false आएगा. Now other way. Fine. Now next point is less than equals to. So less than equals to में क्या रहेगा? You know this guys right? Less than this. Less than equals to nothing but equals to this. Whatever value is that? This value is less than equals to Yes, fifty eight is less than equal to thirty one. तो नहीं है ना thirty seven thirty one तो false है नहीं. These are comparison operator. इसको मैं अभी hide कर दे रहा हूँ. Very basic. Okay, compare. Uh, to be honest, like there are also scenario where based on comparison only we conclude. Or there is scenario instance real time uh, observation is that based on comparison we remove or keep particular value. Based on comparison itself, that comes under comparison. Now is logical function. Okay, logical function. Just wait. If you have any question, let me know, guys. If you have any question, let me know. ओके ओके लेट्स मूव नेक्स्ट पार्ट इज वेर वी आर यूजिंग लॉजिकल फंक्शन लॉजिकल फंक्शन क्या होता है लॉजिकल फंक्शंस सॉरी नो दिस आल्सो आई विल हाईलाइट इन दिस लॉजिकल फंक्शन विल यूज वेरी सिंपल इसमें भी क्या होता है फिल्टर करने में हेल्प होता है ऐसा ऐसा सिनेरियो है जहां आई वांट आई एम नॉट एबल टू अंडरस्टैंड उसको रखना है नहीं रखना है दैट वैल्यू शुड बी एक्सेप्टेड नॉट एक्सेप्टेड वहां से वो वैल्यू को फेच करना है या नहीं करना है बेस्ड ऑन नॉट इक्वल्स टू और दिस पर्टिकुलर कंडीशन वी डू इट लॉजिकल फंक्शन ओके नाउ लॉजिकल नॉट विथ नॉट विल ऑब्जर्व दैट हाउ एक्सैक्टली सो आई एम हाउ आई एम डूइंग इज इक्वल टू आई एम राइटिंग नॉट देखिए आ जाएगा ऑटोमेटिकली चेंज फॉल्स टू ट्रू और ट्रू टू फॉल्स Fine. Not equals to हाँ जब this is very interesting uh, definition. Not equals to से क्या कर सकते हैं कि कोई भी value अगर true है false है और उसका opposite मुझे चाहिए based on this condition we can do it. Not equals to तो आप देखिए यहाँ पे है not equals to uh, not equals to if I observe forty five is not equals to 45 is not equals to 99 so 
So of course it is not equals to ninety nine. So what is the what should be the output? It is not equal to this. It should be true here. But opposite of true is because I am checking not. So I got here. Why true? Not equals to here true. Why are why true? This not equals to this. अगर if I change this, let's say ninety nine इसको भी कर लेते हैं. Let's say I'm just changing something here. I'm making this change is ninety nine. इसको भी ninety nine करके enter करा. Now you see this is still true. Uh, okay, not B two, which is fine. Ah, uh, this this number has changed, right? C two. Fair enough. Close. I hit enter. False again. Put it up. So not equals to means yet true. Hoga na. Yeah, but I mean equals to that. That's not. These two. This equals to this, which is true. But not equals to. When I said that, so this is true. To convert to convert helps. It is the same true. What I converted into false based on the condition. So sometimes, what happens? We have certain input, but we will not be able to accept that input directly. On that time, we have this indirect approach to use it. So not equals to use not equals to there. In Excel also, we can use not equals to. This is a very simple example, but we can deep dive further. Okay. Now here you can see or. So ये तो एक example हो गया. अब आ रहे or पे. Okay, so this is not equals to. Now or, now or how exactly we behave with or? Or का condition ही क्या होता है? देखिए, आप check करेंगे ना equals to मैं directly search कर रहा हूँ or o r okay and then open the bracket पूरा आपको बता देगा logic one logic two दोनों में से कोई एक logic ही है इसमें काम करेगा भीड़ का और logic separated होगा comma से simple It looks very simple. Believe me, trust me. When I, when you will be working on day-to-day -day life, this will be very handy. Or, and I'm, I'm, I'm. Since it is or, what I wanted to do is let's say I'm giving two condition. If this is greater than equals to this one condition, then one condition, then comma. Okay. Go back here. A two equal to B two. Comma. This is less than equals to this. Any one of the condition, if it's satisfied, if it's satisfied only one condition, then also it will work. This why it is returning true false because it is a logical function. It will it will tell you whether it is right or incorrect, correct or incorrect. That's the second part. Third part is and. So we have used so far what not, then we utilize about or, then I'm going to use and. Now and same way. It's like more than one condition, or means only one condition out of many. This or that, anyone, and where is, where else, logical. If I say logical and, how exactly it works? Look at this. I will write down and. Then open up. When I put this value here, logic one, logic two. दोनों में से कोई भी एक अगर true होगा, जो भी condition हम देंगे, it will populate that as a true or false. So here, let's say ninety three. Is greater than equals to sixty one. A condition हो गया. Then other condition, it will it will check both. Other condition is twenty three. Is greater than twenty three is greater than equals to. Just a second. 
equals to and tab logic one this is greater than fixed value also i'm passing 10 now let's say 20 first condition and second condition is second condition is this is greater than equals to this in both the context both are true so output would be any one of the false observe this Okay. Similarly, there is one more option. So if I conclude this one, false Q I Why false? Now, if you conclude this one, if you observe the okay, the rest of the value is omitted. That's why the it is causing issues. Give me a second, okay. Okay, so let's get started, guys. <laughs> so log I have already clarified. This particular uh, function, which is uh, you know, and, means it will check first this condition and then it will check this particular condition. And any one of the condition, any, okay, both condition when it is true, then it will return true. If any one of the condition is not right, it will return always at false. So this is a, again a you know logical, very logical way of checking either condition this or this. I can put similar way multiple condition like this, right? Combination of and and or. So this is where uh, this is how I can convert and create the same. Clear? Now <laughs> another is very interesting command is called XOR. Okay. What it does, return a logical exclusive or or all argument. Either it will uh, like primarily um, logical XOR with XOR argument means two or rather if I say two or. But what is the code difference between only or and two or between these? Okay. Now only difference is return a logical exclusive or all argument it will re respond back exclusive reply okay xor now here let's say condition i'm putting xor let's start logic is let's say 29 is greater than 4 on condition right comma second condition i'm giving all condition would be true by the way 58 is greater than 4 fine two condition close it and hit enter now the question is why this is coming as a false right now we need to cross check this okay this one so this yeah true <coughs> So, okay, we need to observe based on the scenario, we can do it. But the point is B5 is greater than C5. So B5 is greater than C5, which is fine. Then D5 is less than A4, or A5 or D5 is less than A5. See, this is I'm, uh, so this is what, this condition is what, this condition is false, right? Now false and true, it will return true. False and false, it will return false. True and true, it will return true. If both are true, if both are true, it will return true. Ideally, that, that's supposed to be. But I am seeing otherwise, by the way. Let's say this is also this way. False. 
so we need to observe that what are the different scenario we can consume the same kind of logical functions okay now coming back to the one more type of condition these are logical function uh, okay now logical function as i mentioned or xor <laughs> logical function or xor and and how to use it compare already we talked about arithmetic uh, operator we already talked about next is is if i go back here next topic is logical function okay if i go back here not logical function data types so i wish to cover various data types various data types now how many types of data types are there let's observe data types is like it is typically used for validating the type of number we have in the process whether it is a uh, like uh, whether it is a numeric value whether it is a text value which type of value it is we'll be able to find out via this which type of value it is is it a number so conditions are like is number so look at this is number <coughs> okay now it is defined already what it will like check whether a value is a number or return true and false it will it will return that it will check and it will return whether it is true and false value it will it will cross check this value and it will return whether it is a true or false one of the best way of to measuring anything right or co confirming whether it is number or text sometime what happen this is showing is this but it is actually a text value then we need to convert it so it will it will convert back so imagine this is i am checking and only one and here you can see it is true because it is a it is a number now same thing i will do i'll just move this location to d2 let's say e okay <coughs> okay excuse me d2 e false so it is not a number so is number is one way to validate a data type in excel is it a text similar way we can cross check is text is it a text or it is a uh, other than anything than text so is text so i am cross checking this with whether it is text or not so if i say this is of course a text right see true other way if i do it will tell me false so by with these kind of command we can confirm whether the value we are working with is true or false this is how we can confirm the same guys clear <laughs> fine okay now what else now this is much more so fine now is number is this is this text or is number is logical is logical is it a like boolean value is it logical value so he'll say is logical look at this is is logical tab and then this now what is what is the objective of this check whether a value is a logical value true or false and return true or false whether it is logical value or not logical value is what this is true and false let's see so it's a logical value <laughs> is it a logical value any one of them true and false if you say if you wanted to cross check that it is not a logical value let's say i want to put this across here let's say this value of course not false okay <coughs> now now we can cross check whether a particular value is a boolean or not boolean we can cross check that also now you can see is logical is logical tab and then open up now whatever value is there let's say this equals to here only i'm saying is this equals to this i'm checking whether it is this equal to this is the same one or not here i can say true <laughs> so we can cross check in a multiple way this logical parameters now there is one more way uh, which we can do is uh, mostly see this n 
Now n, n stands for what? Convert non-number value to a number. Dates to serials and true to one, anything else to zero. So do this way I can convert. See, again, this will be helping while you converting data. Everything as a, when we convert any data, uh, we always use, you know, uh, multiple sources, multiple ways and tools to convert a particular number, to filter a particular number, to convert a particular number. So it's, it's, it's part of data manipulation. Similarly, some, some value I have. But it's it's not a it's it's not a it's not a number. But I have to convert that into number. For example, I'll tell you. So you can see, <coughs> I can cross check whether these values are number or not number. I can convert a text and then I can do it. So typically, I think the statement is clear: convert non-number value to a number, dates to a serial number, and true to true to one. If it is true, false, or something like that, it will convert that into one. Let's say this one. Let's say. Okay, go back here, equals to, sorry, equals to n value, let's say true, it will convert into 1. True, it will convert into 1, hot, 1 hot encoding. It will encode your value, but it is only in this case true and false, by the way. Now, if you try to convert a non-number value, let's say it will it will return. So this is a non-number value, right? Non-number value. If you try to convert this, it will zero. Other than everything is zero, it will not convert. Fair enough. Now any any value I can convert it to text also equal to value to I'll just uh, this has actually has been replaced most likely. So convert a text string that represent a number to a num uh, to to a number. So I can convert a value. Look at this one only. I'm looking for value. <coughs> no, no. Any text value if you have that will be converted to a number. Sorry, if you have any, what it does is convert a text string that represents a number to a number. So imagine I have this text now. This value is a number, by the way. I right click convert that as a text or pasting that as a text value. Let's say I copied this value copied this value and I'm pasting this as a text. Pasting this as a value by the way. These are, these are value, number the number, but I wanted to paste that as a text. I can convert that as a text. Then I can paste it. Or let's say that sometime we capture a value that those are actually text value. Those are not number value. We'll get an error. So we can convert it. So if I if I just summarize what we can do with this is if you have a value, if you have a value which is text in nature, if you have a value which is text in nature, where well, text actually it is a number, but it is post posted as a text that you can convert directly with this command value. <laughs> next is next is again direct text. Convert a formatted text return so and so. So here you can you can type here equals to text. Now convert value to text in a specific number format. Look at this in a specific number format. Value to a text in a specific number format. Too few argument this section. Okay, I have to select one more. Value is this comma formatted text. Sorry. Value is, uh, let's say, this and comma formatted text is this. I'm just curious.
how come it provide usha what exactly happening here look at the convert a value to text whatever value i pass that it will convert as a text value in a specific number format in a specific number format okay <coughs> fine so let's say i have a text text now i have a value now here i have a text i am i'm selecting a particular value then i'm giving a format i can provide a format by the way this format could be customized also let's say like this i want this number to be or text to be formatted as this way these are text format by the way guys so here it's not converting right now if i observe okay e yeah <laughs> that text value it is converted into this number format whatever format i passed now it will convert a date value also date date value conversion also possible equals to say date so you can see date value is there or date date value now what date value does convert a date in the form of a text to a number that represent the date in microsoft excel date time code text to a convert text to to a number that represent in a date format this is I'm putting it here it is already in date format so it is not converting right now equal to date value and this Date text. This is not a date text. Actually, it is in date format. So this is not a date text. If I have a example of date text, now the question is, wait. <laughs> Just curious. Oh, format text now. These are text format. It needs to be text format. Just curious. Yeah, it converted this date into this format, text format. Now here, if you say date value, this date value will pick this value. It is not uh, doing, but we need to find out a particular template format from where it can. perform the same any text value it, it it will convert into date that's the core objective date value <laughs> no okay no not date only date value date text this is the text only but it's a formula right could be because of that copy it paste as value no it's not converting this so need to know which type of text value it can convert but these are nothing but various data type we can convert data type and its conversion how many ways we can convert a value <coughs> okay so let me try once again equal to date value let's say it any text value i have as a date i have uh, i have a text value as a date let's say 0 1 0 4 this is how what the text value is there imagine i'm just passing it manually and this is how it is right 2006 this is how, how it is getting passed 
and then close it. Can it convert into date format? Observe this. Yes. Convert it into date format, guys. And this is the don't worry about this. This is a serial date format. Now you go to this and go to format and select a date. From here, you can convert into the respected format. So no need to worry about that. I hope it is clear. That's how we can convert any data type from one source to another source with the help of Excel. And within Excel, by the way. Okay, so we discussed so far these are the four uh, group of command, right? I'm just converting that so that I can add them in our list here right we discuss about all of them it's fine i think uh excel help clear previous session is clear and this part is also clear now guys okay okay so yeah now, next, I wanted to talk about, I, I think you are familiar with this also, but very, very important, and I do use frequently, this particular command is count. So count ka na, total char uh, ways hota hai. Thik hai. Count ka bhi char categories hota hai. Kya kya hai? <coughs> char yaan, teen. Okay, so, count functions. Now, next is cloud, uh, count function, as I mentioned. Chale. Karte hai, count function mein kya hai? Kya steps hai? Wo hum log observe karenge. Dekhe, count, total, jo count options hai, ek hai self count equal to count. Count a, count blank, count, count if, count ifs. Okay. Now, Count if of a conditional format. Hai. Hai, this, this comes under conditional format. Hai, condition mein aata hai. And we will we'll discuss this also in detail. First three counts are generic. First wala count, count the number of cell in a range that contain number. Hai. Hai. So this will <laughs> kaha ka number hai, that it will highlight. This is my range and end it. Six cell where there is a number value. Right? It's not a number. It's not able to identify it. So wherever number value is there, not the text value, not there, you'll be able to figure this out. Okay. And this works for not only number, date and currencies. Ke liye bhi kaam karta hai. So this is applicable for date, currency and number. It works for all three. Count wala. Okay. Yeah. Count. <clears throat> Next I count A. Oh. Equal to count A. Dekhye next wala hai. Count A kya karta hai? Dia wa definition. Counts the number of cell in a range that are not empty. Yaha agar kahi empty nahi hai na, wo usko count karega. अभी कितना सेल मैं यही दिया ये वाला मैंने सेलेक्ट करा लेट्स से थो सॉरी इक्वल्स टू काउंट ए एंड आई एम सेलेक्टिंग दिस रेंज ओनली नॉट एम्प्टी यहां देखेगा ठीक है सेवन नॉट एम्प्टी अगर यहां एम्प्टी कर दूं ना तो सिक्स हो जाएगा अगर और एक एम्प्टी कर दूं तो इट्स 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 काउंटिंग हाउ मेनीज आर एम्प्टी नॉट एम्प्टी not empty. Count A matlab non empty. Count A. A means as a sakte ki count how many alphabets are there. Count how many numbers, date and currencies are there. Or a count count blank. Or a count blank equal to count blank. Now count blank. See here I have a blank value, right? Kuch bhi nahi usme. 
सो ओके ये पूरा ले ले रहा कितना टोटल ब्लैंक है मगर एक एक पर्टिकुलर लेट्स से आई एम गिविंग नॉट सी टू सी लेट्स से टेन राइट और सी सेवन सी सेवन राइट कितना है ब्लैंक सी टू सी सेवन नॉट सी सी नॉट दिस वे सी टू सी सेवन ओके काउंट ब्लैंक से तक दो ब्लैंक ब्लैंक हैं दिख रहा है तो अगर कहीं पे किस किस तरह का लेट से अरेथमेटिक फंक्शन हम लोग यूज कर सकते हैं और लेट से स्टैटिस्टिक्स जो मैं मेनली आई वॉन्ट टू कवर स्टैटिस्टिक्स फंक्शन जो जो हम लोग यूटिलाइज करते हैं ठीक है स्टैटिस्टिकली जो जो हम लोग चेक कर सकते हैं ठीक है दैट वी विल ऑब्जर्व हाउ एग्जैक्टली स्टैटिस्टिक एंड एरेथमेटिक बोथ और इससे भी डीपर हम लोग जा सकते हैं With formula also we can do these are all formula nothing else मैं formula ही use कर रहा हूँ and that that's how we are creating it <coughs> fine तो ये हो गया count always keep that in mind guys count वाला भी हमने cover करा तो यार यूसे count I'm just thinking stat वाला भी हम लोग cover कर सकते हैं but how much hmm, we can do that we I'm thinking quickly Fine, fair enough. Let me cover math and stat. Statistics. ठीक है काउंट में मैंने आपको बता दिया यहां लिख दे रहा हूं खाली काउंट काउंट ए काउंट ब्लैंक हमने कवर किया तो आपको माइंड में रहेगा कि क्या क्या हमने कवर करा और ये लिस्ट भी मैं आपको शेयर कर दूंगा सो यू नो नीड टू वरी गाइस ओके Fair enough. Now statistics very very critical and सबसे जो important है while doing a data analysis this task we do more diligently and this task is like we are at a stage जब सारा manipulation हो गया conversion हो गया हमारा data पूरा ready है analysis करने के लिए now हमें I have to do analysis और maybe बी नया कुछ वेरिएबल बनाना है न्यू वेरिएबल को क्रिएट करना है बेस्ड ऑन डिपेंडेंट वेरिएबल and uh, some kind of new kpis has to be created which is not there anymore that time we consume this particular functions whatever i'm going to cover now statistics fair enough let's do that now in the statistics part इसमें बहुत सारा फंक्शन है मैं एरिथमेटिक एंड स्टैटिस्टिक्स बोथ मैं कवर कर रहा हूँ ठीक है आई होप यू कैन सी माय स्क्रीन ऐसा कोई प्रॉब्लम तो है नहीं कैन क्लियरली एबल टू सी माय स्क्रीन राइट फेयर नफ ठीक है थोड़ा छोटा लगेगा आई आई गेस इट इज लिटिल बिट सिंक्ट बट या इट शुड बी फाइन ना ओके ये सारे को ना मैं स्मॉल कर दे रहा हूँ स्मॉल हो गया I can increase the size. Fair enough. ठीक है जो हो जा रहा है मैं उसको रेदर हाइड कर दे रहा हूँ कोई प्रॉब्लम नहीं तो एक एक कर चलता रहेगा अब स्टैटिस्टिक्स यही डेटा बेस के ऊपर कर रहा हूँ तो इसलिए मैं ये डेटा को रखा हुआ ठीक है स्टैटिस्टिक्स या भी कोई वैल्यू आप दे दीजिए इक्वल टू कुछ भी सिक्स सब वैल्यू स्टैटिस्टिक्स और एरिथमेटिक मैथ जो भी है क्या क्या ऑप्शन आता है जो देखो जो यूज करते मैं उसी को आपको हाईलाइट कर रहा हूं जो यूज नहीं करते ऐसा बहुत सारा फंक्शन है जो यूज नहीं करते डोंट कंज्यूम दैट एज फ्रीक्वेंट एज इट इज फर्स्ट आई यूज इज मैक्स कोई भी डेटा है ना तो मैं जानना चाहता हूं कि टॉप टेन कौन सा है वो तो शॉर्ट करके भी निकाल लेते हैं और ऐसे भी सबसे टॉप में कौन सा है अगर निकालना है तो यूज करते हैं मैक्स फंक्शन 
मैक्स मैक्स ए भी है वट इज द डिफरेंस बिटवीन मैक्स एंड मैक्स ए ये थोड़ा सा बता दे रहा हूं मैक्स आप यहां पढ़ लो रिटर्न द लार्जेस्ट वैल्यू इन ए सेट ऑफ वैल्यूज इग्नोर लॉजिकल वैल्यूज एंड टेक्स्ट तो आपको न्यूमरिक में जो वैल्यू सबसे लार्ज है दैट इट विल हाईलाइट एंड इट विल इग्नोर द लॉजिकल टेक्स्ट क्लियर राइट नाउ नेक्स्ट है कि मैक्स ए मैक्स ए क्या करता है मैक्स ए रिटर्न द लार्जेस्ट वैल्यू इन सेट ऑफ वैल्यू डज नॉट इग्नोर वैल्यूज एंड टेक्स्ट लॉजिकल वैल्यूज एंड टेक्स्ट मैक्स ए में ए से ना आप अल्फाबेट याद रखना ठीक है मतलब वो अल्फाबेट आल्सो इट कंज्यूम्स मैक्स ए वैल्यू और टेक्स्ट को भी कंसीडर करता है अगर सिर्फ नंबर के ऊपर आपको मैक्सिमम वैल्यू चाहिए सिर्फ यूज करना मैक्स नंबर वन नंबर टू आप ऐसा नंबर दे सकते हो आप सीरीज भी दे सकते हो ये पूरा सीरीज में कौन सबसे मैक्स है आई एम नॉट गिविंग एनी अदर नंबर एंटर नाइनटी मैक्स है राइट right. मैं ये ये वैल्यू यहां से यहां ला रहा हूं फॉर एग्जाम्पल पर्पज नाउ आई हैव ए टेक्स्ट एंड एज वेल एज दिस राइट टेक्स्ट वैल्यू भी है और ये भी है अगर मैं बोलता हूं मैक्स ए एंड आई एम ट्राइंग टू फाइंड आउट देखिए वहां से भी न्यूमरिक वैल्यू इट इज एबल टू इजिली एबल टू एक्सट्रैक्ट एंड रिप्रेजेंट इट हेयर राइट अवे वेरी वेरी यूजफुल मैक्स सबसे ज्यादा यूज होता है और टेक्स्ट के साथ अगर है कोई हाइस्ट वैल्यू पता करना है देन वी डू इट बट नॉट दैट फ्रीक्वेंट मैक्स सबसे ज्यादा यूज होता है ठीक है देन जब मैक्स कर रहे तो जस्ट माइंड में रखने के लिए मीन सबसे छोटा सिमिलरली इसमें आई एम नॉट गेटिंग इन टू डिटेल मीन एंड मीन लाइक इट्स कंप्लीटली अपोजिट टू मैक्स सबसे जो छोटा वैल्यू है उसको ये हाईलाइट करेगा एंड इंक्लूडिंग अल्फाबेट एंड एक्सक्लूडिंग अल्फाबेट बेस्ड ऑन द कमांड यहाँ पे सबसे छोटा कौन सा है अभी देख लीजिए यहाँ पे क्लैरिटी दे देगा फिफ्टी सिक्स ठीक है नाउ आई नो एवरीबडी इज अवेयर ऑफ सम लाइफ सेवर है लाइफ सेवर आई दिस इज ऑसम मैं और और एक सम के बारे में बताऊंगा वो मेरा फेवरेट है बाई दू शेयर यू दैट इसको आप इंसर्ट करता हूं मैं अभी के लिए देखिए और एक सम यूज करते हैं सब सम सब ठीक है सब सम टोटल और सम टोटल ओके सम टोटल सॉरी सॉरी सब सब टोटल वन ऑफ माय फेवरेट सर माय फेवरेट सीरियसली तो इसमें क्या होता है ना यहाँ पे करना चाहिए कर, जहां पे नंबर है मैं वहां लाता हूँ आपको दिखाता हूँ इससे क्या होता है इक्वल टू सब टोटल सब टोटल मैंने सेलेक्ट करा व्हाट सब टोटल डज इज इन दिस लिस्ट जैसा मेरा लिस्ट शॉर्ट लिस्ट होगा ना उसके बेसिस में मेरे को ये वैल्यू देगा ठीक है फायदा क्या है देखिए सब टोटल में इतना सारा चीज में सब वाइज कर सकता हूँ ये उनका उनका कोड है ठीक है तो जैसे मैं करना चाहता हूँ सम मैं सम करना चाहता हूँ मैं स्टैंडर्ड डिविएशन निकालना चाहता हूँ सारे नंबर का जो भी सेलेक्ट नंबर करो उसका ये सारे स्टैटिस्टिकली वैल्यूज है एवरेज है काउंट ए है काउंट ए काउंट है काउंट ए है मैक्स है मीन है प्रोडक्ट है स्टैंडर्ड डिविएशन है स्टैंडर्ड डिविएशन पी है ओके सम है वेरियस ऑफ डिस्पर्शन एवरेज काउंट काउंट ए ये भी है मैक्स मीन प्रोडक्ट स्टैंडर्ड डिविएशन सम सो ये सारे स्टैटिस्टिकल मेथड आई कैन अप्लाई इन ए पर्टिकुलर कॉलम जहां न्यूमरिक वैल्यू है बाई ना उसमें से मैं आपको दिखा रहा हूं ये मैंने सेलेक्ट करा नाइन मैंने ये वैल्यू दिया नाइन अब मेरे को क्या करना है ये नाइन मतलब टोटल करेगा देन आई सेलेक्टेड द एंटायर कॉलम जहां पे मेरे को इसको अप्लाई करना है एंड इज द सॉरी क्या ले, नहीं लेना था ना व्हाट आई नॉट सपोज टू टेक इज दर जो मैंने ले लिया वन ऑफ माय फेवरेट आई लव दिस कमांड 
यहाँ पे आपने सेलेक्ट कर लो ठीक है तो यहाँ पे इसको अभी बता रहा है ये पूरा का जो भी है ना सब टोटल है दो सौ सत्तर मानिए मैं इसको डिवाइड कर रहा हूँ इन हाउ डू आई से आई एन डी इंडिया का है यूएस चाइना कोरिया नहीं कोई भी वैल्यू दे सकते हैं कोई प्रॉब्लम नहीं है ना ऐसे करके दिया हुआ है ना तो मानिए इंडिया है इंडिया है। मैं क्या चाह रहा हूँ कॉन्टिनेंट है कॉन्टिनेंट नहीं है कंट्रीज है तो इसमें क्या करना है आई वॉन्टेड टू चेक कि इंडिया का मेरा कितना वैल्यूज है सेलेक्ट कराना तो ये चेंज हो जाएगा जो मेरा सिलेक्शन है उसके बेसिस में ये वैल्यू चेंज हो जा रहा फायदा क्या है फायदा है अगर मेरे को कभी भी सब टोटल फाइंड आउट करना है फॉर एनी पर्टिकुलर बेस्ड ऑन कंडीशन सर्टेन वैल्यूज है उसका मेरे को सब टोटल हमेशा चेक करना पड़ता है देन आई विल बी गोइंग वाया दिस वे गाइस फेयर नफ गोइंग वाया दिस वे ओके देखिए फिर से खुल गया तो ये सब टोटल का कमांड है बहुत आई आई लव दिस कमांड बाय द वे तो सम हो गया सम तो पता ही आई नो नीड टू टेल यू गाइस अगर इफ यू वांटेड टू टॉक अबाउट दिस अगर सम में क्या है सारा है मतलब जो भी आप सेलेक्ट करेंगे नहीं करेंगे इंटायर सारा डिटेल तो सम ही दिखाएगा ये दो है अब यहाँ पे मैं देखिए मैं इसको सिर्फ इंडिया सेलेक्ट करता हूँ ना तो ये दो ही रहेगा और जो भी है सम हाइड हो गया है बट दो ही है वहाँ पे वहाँ उसका वैल्यू दो ही है ठीक है गॉड इट राइट तो सम एंड सब टोटल दोनों में डिफरेंस क्या है एंड यूटिलिटी कैसा है वो आप आई होप इट इज क्लियर नाउ नाउ अदर देन सम गाइस सम हो गया दो सौ सत्तर यहाँ सम आ ही रहा है इसके अलावा इफ आई इफ आई हैव टू फाइंड आउट लेट से कभी कभी क्या करते हैं ना वी फाइंड आउट दैट हाउ एग्जैक्टली वी कैन कैप्चर लेट से ए वैल्यू ऑफ सम हो गया है एवरेज मीडियन कुछ भी हम लोग ले सकते एवरेज आप देख लो ठीक है एवरेज भी हम लोग निकालते हैं एवरेज यूज होता है ठीक है एवरेज नंबर ऑफ दिस एवरेज नंबर क्या है इसका फोर्टी फाइव एवरेज नंबर है मीडियन यूज करते हैं स्टैटिस्टिकल है बट बहुत हेल्प होता है मतलब बीच वाला वैल्यू हम लोग निकालते हैं मीडियन देखिए क्या करता है यहाँ देख लीजिए रिटर्न द मीडियन और द नंबर इन द मिडिल ऑफ द सेट ऑफ गिवन द नंबर बीच में मतलब मिडिल वाला वैल्यू इट फाइंड आउट तो ये है ना इसका मीडियन पक्का आपको ये दोनों में से एक होगा एंड ऑफ दिस फिफ्टी वन है मीडियन गॉड इट परसेंटाइल निकाल सकते हैं कितना परसेंटाइल है दिस वैल्यू इज वट परसेंटाइल नाउ परसेंटाइल में बहुत सारा है वट आई यूज पर्सनली इज आई एन सी इंक ये वाला डिफरेंस क्या है अगेन रिमार्क्स आप पढ़ लीजिएगा देन यू विल एबल टू रिलेट दैट बट दिस इज मोस्ट फ्रीक्वेंटली यूज गाइज रिटर्न द के परसेंट ऑफ द वैल्यू इन ए रेंज वे द के इज इन द रेंज जीरो टू वन इंक्लूसिव अगर मैं बताऊं सिर्फ वट एवर वैल्यू लेट से दिस टोटल वैल्यू ठीक है एरे एरे है मेरा ये पूरा वैल्यू देन के जो वैल्यू है मेरा लेट से टू सेवेंटी नहीं सॉरी एट सॉरी इसका डिफरेंट वे में यूटिलाइजेशन है परसेंटाइल परसेंटाइल है नाउ परसेंटाइल आई एम गिविंग दिस एंटायर रेंज इस रेंज का मैं जानना चाहता हूं कि ट्वेंटी फाइव परसेंट कितना होता है जो भी वैल्यू है जितना भी वैल्यू है इसका ट्वेंटी फाइव परसेंट कितना है जीरो पॉइंट टू फाइव जीरो पॉइंट टू फाइव नाउ द मोमेंट आई क्लोज इट एंटर फोर्टी वन पॉइंट सेवन फाइव होता है 
इसका 25 परसेंट सो इस दो को आप डिवाइड कर दीजिए चार से तो आई एम जस्ट गिविंग एग्जाम्पल ओके इक्वल टू टू सेवेंटी डिवाइडेड बाई फोर सिक्सटी सेवन बट ट्वेंटी फाइव परसेंट आइल इज इट टू सेवेंटी वेट हाँ टू सेवेंटी है नाउ सॉरी Not twenty five percent. Okay, percentile is different and percent is different. I got confused. Means, a <clears throat> uh, graph me na there are four quadrant. Okay, first, middle wala and last. Twenty five percentile, fifty percentile. Okay, so uh, how can I explain? Wait. एक हिस्टोग्राम में ये परसेंटाइल होता है उसका इमेज आपको दिखाना चाहता हूँ क्लियर हाँ देखिए मिल गया ना ये होता है मतलब वो ट्वेंटी फाइव परसेंट नहीं है मीन्स कंफ्यूज दिस देखिए जब नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का कोई भी ग्राफ है क्यूमलेटिव परसेंटाइल तो दिस इज फर्स्ट क्वाटाइल होता है परसेंटाइल होता है वेट हाउ कैन आई शो यू नाइन्टी परसेंटाइल ये देखिए परसेंटाइल रैंक इन एक्स इसका फॉर्मूला भी अवेलेबल है बट एज यू कैन सी हियर How much value falls under zero point two five percentile range? See, this is one. Okay, this is sixty point two six. It coverage. This is ninety five point this. This is ninety nine point seven four. This standard deviation is different. Pth percentile, ninetieth percentile, which is fine, but uh, how it is splitted? Yeah, first percentile is this. One percent of student with the similar fiftieth percentile is the middle, and ninety nine percentile is the end. It's covering. So, if I say twenty five percent is not exactly in that number, it is searching that percentile value. Okay. So I will move ahead. So typically, sometime or when we will, when we actually perform. Uh, एनालिसिस देन वी वॉन्टेड टू से वॉट इज द्वेंटी फिफ्थ परसेंटाइल ऑफ दिस वैल्यू कितना आ रहा है कितना कवर कर रहा है सो फोर्टी वन सम तक आ जा रहा है ट्वेंटी वन परसेंट के अंदर में फोर्टी वन पॉइंट सेवन फाइव वैल्यू जो है यहाँ पे वो फोर्टी वन पॉइंट सेवन फाइव तक आ जा रहा है ट्वेंटी फाइव परसेंटाइल में इफ आई कन्वर्ट दिस टू नाइनटी परसेंटाइल सिक्सटी सिक्स के अबाब आ जाएगा मोस्ट लाइकली नाइनटी परसेंटाइल सिक्सटी टू Somewhere here, ninety percent I'll cover. Kar right? So that's uh, okay. <coughs> What significance? That is, I'm trying to. So it's not. It's nothing but written. Twenty-two point C. Ah, uh, a coordinate divide. Kar diya gaya, right? First, twenty-two point seven five ka hota hai. Then ye twenty-two point seven five ka hota hai. जब डिस्ट्रीब्यूशन होता है ना सेवन फाइव का होता है ऐसे ही वाइस वर्स ऑल टुगेदर इफ यू ऐड लगभग लगभग नाइन्टी नाइन परसेंट सब नाइन्टी वन परसेंट हो रहा है नाइन्टी परसेंटाइल तो डिस्ट्रीब्यूटेड किया हुआ है फर्स्ट परसेंटाइल में इतना वैल्यू आ रहा है ट्वेंटी टू पॉइंट सेवन फाइव ओके नो मूविंग टू द नेक्स्ट आई होप इट इज क्लियर इफ नॉट मे बी आई ट्राई टू शेयर सम मोर रेफरेंसेस Uh, it will be helpful, but we use it as per the scenario. We do use it. Another is roundup. 
आई नो नीड टू टेल गाइस राउंड अप मतलब डेसिमल वैल्यू को आपका राउंड कर देता है राउंड डाउन राउंड अप डाउन एंड अप क्या करता है और सिर्फ राउंड क्या करता है यू नीड टू नो ओके नाउ इफ यू से राउंड वैल्यू यू वांटेड टू नो ऑफ एनीथिंग सो नंबर दिस नंबर इज ऑलरेडी इन राउंड नाउ कितना डिजिट में आप देखना चाहते हैं दो डिजिट में देखना चाहते सॉरी सर या दिस वैल्यू ओनली कॉमा हाउ मेनी डिजिट टू डिजिट जीरो जीरो अभी तो कुछ है नहीं इसमें देर इज नथिंग गो बैक यार लेट्स से यू इनक्रीज बिट Now there is no value at all here, right? Let's say three eight point three four. Look, this value given, round up, cut it in two decimal. Me, up, I will do down. I will do what will happen? You see. If I am doing round, then round is clear, right? Round is done. 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 राउंड डाउन ओके ना अगेन यहां पे भी नंबर है डाउन कर दीजिए नंबर ऑफ डिजिट कितना में सिंगल डिजिट पे करना चाह रहा हूं ना डाउन जब करूंगा ना फिफ्टी से कम होगा तो उसको कंसिडर नहीं करेगा मीन्स इट विल फिफ्टी एट पॉइंट थ्री फोर ना इट विल कंसिडर फिफ्टी एट ओके कर दिस फिफ्टी एट पॉइंट थ्री जीरो राउंड डाउन कर दिया थ्री फोर था ना उसको थ्री जीरो ही कर दिया डिवाइड कर दिया ठीक है थ्री फोर को थ्री जीरो कर दिया अगर मैं इसको लेट्स से टू फोर करता हूँ और लेट्स से टू एट करता हूँ लेट्स से टू एट करता हूँ टू कर दिया डाउन कर दे रहा नियरेस्ट जो भी फुल वैल्यू है इट इज ब्रिंगिंग डाउन टू दैट लेवल वैसे ही है राउंड अप राउंड अप और राउंड अप में भी सेम नंबर ले रहा हूं दोनों में अब तक डिफरेंस समझ पाएंगे और डिजिटल दे रहा हूं दो डिजिट का दे दीजिए आप यहां पे राउंड अप में ये वैल्यू दे रहा राउंड अप में ये वैल्यू हो रहा डाउन में ऐसा अप में मतलब 2.88 को नियरेस्ट जो अपर वैल्यू है उसमें लेके जा रहा और जो डाउन वैल्यू है ये कब यूज होता नाउ यू कैन आस्क व्हेन इट इज यूज्ड व्हेन वी आर डूइंग ए कैलकुलेशन एंड बेस्ड ऑन द सिनेरियो आई नीड टू मेक इट ए कंप्लीट वैल्यू टू द नियरेस्ट वैल्यू व्हिच आई नीड टू सी और ए ए कंप्लीट आई विल से अ फुल नंबर आई वांटेड टू ब्रिंग इन कंपेयर टू दिस डेसिमल आई कैन रिमूव दैट डेसिमल आल्सो यू ऑब्जर्व इस तरह से हम लोग और डिटेल में इसको ड्राइव कर सकते हैं एंड देन वी कैन मैनुपुलेट दिस आल्सो गाइस ओके इससे भी बियॉन्ड एक है इफ यू किन टू ऑब्जर्व सीलिंग राउंड ए नंबर अप टू दी नियरेस्ट मल्टीपल ऑफ सिग्निफिकेंस बहुत कम ऐसा मतलब आप आप खुद देख लो सिग्निफिकेंस इज फॉर मी इज लेट से मैं बता रहा हूं कि सिग्निफिकेंस फॉर मी कितना है जीरो पॉइंट वन जस्ट सिग्निफिकेंस वैल्यू देख लीजिए आप ही समझ जाइए सेम वैल्यू डिफरेंट डिफरेंट कैसे दिस इज मोर सिग्निफिकेंस इट इज यू नो कन्वर्टिंग इन टू दैट लेवल और एक है फ्लोर क्या करता है राउंड नंबर डाउन टू द नियरेस्ट मल्टीपल ऑफ सिग्निफिकेंस ये भी यूज होता है सेम थिंग नंबर और मैं सिग्निफिकेंस दे दे रहा हूं यहां लेट्स से यू नो इसको डेसिमल में लेके ये 0.1 करके <laughs> ये अपर साइड में ले रहा बाय डिफॉल्ट सीलिंग एंड फ्लोर लेता है द बॉटम साइड ऑफ इट राइट अपर साइड मतलब आई एम डिफाइनिंग कि इतना डेसिमल में ये सिग्निफिकेंस नंबर में कन्वर्ट कर दो इस वैल्यू को बट एट द अपर साइड अपर साइड मींस 50.8.28 इज देयर इट इज कन्वर्टिंग दैट 58.3 एट 
and floor is at the bottom side. Now, or be a they say little bit different by the way. Now, there is var var p hai var s hai. What exactly variance? Kitta variance hai mere number pe kitta kitta variance hai. What is the average variance? Different different vars hai. Let's observe var s estimate variance based on a simple ignore logical value and a text in the sim. तो वेरिएंस कितना कितना है नंबर्स में वेरिएंस कितना है ये आपको बताया गया टैब नंबर मैं रेंज भी दे सकता हूं आइडियल रेंज नहीं है वेरिएंस बता रहा नंबर दिस है लेट्स से कैन आई टेक ए रेंज आई एम जस्ट क्यूरियस देखते हैं व्हाट व्हाट वी डू विद दिस दैट इज माय क्वेश्चन Calculate variance based on the entire population. Ignore entire population. This is population and this is sample variance. Okay, sample variance, population variance. Got it. Now this is the entire variation based on sample, <coughs> based on entire population. Var var p. Var dot s. A sample variance. It's not only one number, guys. Okay, एक लेते हैं variance कितना करके है. It, I wanted to be highlighting that variance clearly. And क्या same ही आ रहा है that I am curious to see. एक एक को number दिया, एक sample number है. उसका जो जो number value है that I captured. <coughs> अब देख सकते हैं variance कितना का है. मेरा सम से नहीं आएगा हाउ कैन आई एक्सप्लेन व्हाट इज वेरियंस इफ आई अगेन लेट अस रीच आउट टू आवर फ्रेंड है ना तो यहां पे भी ये क्लियर हो जाएगा व्हाट इज वेरिएंस एंड व्हाट इट इज यूज फॉर वेरिएंस इज ए स्टैटिस्टिकल मेजर दैट क्वांटिफाई हाउ स्प्रेड आउट ए सेट ऑफ डेटा इज इट इज कैलकुलेटेड एट ए एट ए एवरेज ऑफ ए सीक्वेंस डिफरेंस फ्रॉम द मीन इन अदर वर्ड इट मेजर्स हाउ फार ईच नंबर इन ए डेटा सेट इज फ्रॉम द मीन of the data set variance is commonly used in a statistics and a probability theory and describe the variability of dispersion of a data set it is particularly used in the analysis of a large data set where it can be used to determine the degree of variation between different data point variance has a number of important application including in finance variance is used to measure the risk associated with a particular investment higher variance including higher risk higher variance means including higher risk example bhi bata raha hai in the quality control variance is used to monitor the consistency of a sustainability of a manufacturing process lower variance indicate a more reliable process in in machine learning variance is used to measure the performance of a model lower the variance indicate a more accurate model the ex experimental design variance is used to measure the effect of di di different treatment on a response variance higher variance indicate a strong effect overall variance is a powerful statistical tool that can be used in a wide range of application to provide insight into the behavior of a complex data set so this is the use of variance guys awesome right <laughs> okay and now i am also clear so ek data kitna spread kiya hua hai that we get to know jitna jyada variance hai depend hota hai बेस्ड ऑन द सीनारियो इज इट पॉजिटिव और नेगेटिव मोस्टली ज्यादा वेरियंस कोई भी एक्यूरेसी के चीज के लिए ज्यादा वेरियंस इज नॉट गुड 
okay so uh, i think it is fine now aur ek hota hai standard deviation mean median ho to aapko i think you are already aware of but again i'll touch base also standard deviation <coughs> standard deep population sample theek hai now yahan pe agar main iska standard deviation nikalu again we can ask the same question for standard deviation also standard deviation 18 hai एक्सेप्टेबल नहीं है है दैट वी कैन ऑब्जर्व नाउ यू कैन आस्क द सेम फॉर्मेट में आप क्वेश्चन पूछो व्हाट इज स्टैंडर्ड डिविएशन एंड ऑसम राइट Standard deviation is statistical measure that, like variance, provide information about the spread or variability of a set of data. It is it it is square root of the variance, and represent the typical distance between the value in a data set and and their mean. The standard deviation is calculated by finding the square root of a variance, which is the average of square differences from the mean, because it is calculated in the same unit. as the original data the standard deviation is often easier to interpret than variance so hum log pehle standard deviation use karte then variance if required standard deviation has a several important use including it is used to describe the spread of a data around the mean a higher standard deviation indicate that the data is more spread out while a lower standard deviation indicates that data is more tightly cl cluttered around the mean it is used to measure the performance of a model in machine learning and other data driven field model that lower standard deviation are generally considered to be more accurate while those are higher standard deviation are considered as less accurate it is used to quality it is used in quality quality control to determine whether a process is producing consistent result a low low standard deviation indicate that the process is stable and predictable while a higher standard deviation indicate that the process is less reliable it is used in a finance to measure the risk associated with the investment a higher standard deviation is implies higher volatility and risk while a lower standard deviation indicate a more stable investment overall standard deviation is a useful tool for analyzing and interpreting data it provides valuable information about the spread of the data and can be used in a variety of context to help make decision and predictions i hope it is clear guys uh, uh, amazing and uh, now it is much more clear when i am explaining it to you that that both the tool are helpful standard deviation and variance for measuring the deviation from the mean or uh, between the values standard deviation is more reliable and these are the use cases where standard deviation we can use use for fantastic right <laughs> okay so what what we have cover now let me think of kya kya maine cover kiya aur kya baki hai statistical tool mein jo jo main hai mean median mode guys that i think you are aware of already नहीं वो स्टैटिस्टिकल टूल में आ जाएगा स्टैटिस्टिकल टूल में आएगा मीडियन आ रहा है यहाँ पे व्हाई नॉट मीन मीडियन इज देयर मोड इज देयर mean is average nothing else M median and mode is there right median and mode is there median is data ka hi median nikal ke dega 46 i think i have we discussed this in one of the other yahan pe humne wo check kara tha ye ho gaya to what are the things i cover mean max ho gaya mean max a ho gaya सम वी ऑब्जर्व एवरेज मीडियन ऑलरेडी हमने देखा था मीडियम राइट परसेंटाइल समझा राउंड अप वी ऑब्जर्व सीलिंग एंड फ्लोर का भी वैल्यू हमने समझा हाउ वी कंज्यूम इट 
देन वेरियंस वी ऑब्जर्व स्टैंडर्ड डिविएशन वी ऑब्जर्व और दो फंक्शन है विच वी कैन बी हेल्पफुल ऑल्सो रिटर्न ए राइज टू पावर ऑफ ए गिवन नंबर ओके एक्सपोनेंशियल ओके नाउ प्रोवाइड ए नंबर उसको स्क्वायर कर दे रहा नथिंग एल्स पावर स्क्वायर कर दे रहा उस नंबर का स्क्वायर कर दे रहा यहां मैं दो दिया ना आप यहां देखो ठीक है एक्सपोनेंशियल ठीक है ओके <laughs> okay, दो का एक्सपोनेंशियल तो आप रिलेट कर पाओगे एग्जैक्ट कितना होता है मतलब रूट ये ऐसा बोल सकते हैं जो भी नंबर है ना टू दी पावर दैट वैल्यू टू टू का रूट ये ये वैल्यू ये लॉग यूज करते हैं पाई बहुत सारा है लॉग यूज करते हैं लॉग है मैंने अभी तक यूज नहीं किया एज पर माय यूज केसेस बट मे भी लग सकता है कभी भी देन लॉग ऑफ व्हाट लेट्स से गिव इन सम वैल्यू लेट्स से 400 आई वांट चेक द टेंथ वैल्यू आउट ऑफ इट टेंथ लॉगरिथम ऑफ 400 राइट तो इसको दिखाते हैं चेक करते हैं ये टेंथ लॉगरिथम ऑफ 400 इज दिस लॉग भी निकाल सकते हैं सो दीज आर द स्टैटिस्टिकल फंक्शन व्हिच वी कैन अचीव इन एक्सेल इससे भी बियॉन्ड है दिस इज जस्ट अ इंट्रोडक्टरी विल गो डीपर इनटू ईच एंड एवरी फंक्शन एंड वी विल ट्राई टू कवर दैट आल्सो गाइस बट एटलीस्ट इतना पता है ना आपको पता है कि बेसिक चीजें कैसे करनी है हाउ हाउ टू डू बेसिक थिंग्स बेसिक मैं बोलूंगा और ये जो मैंने बताया ना मैजिकल रिमेंबर ऑलवेज गाइस वन ऑफ माय फेवरेट एंड बहुत बहुत ज्यादा यूटिलिटीज का हाई है मेक योर लाइफ सिंपलर समरी बता बनाते समय मैं इसका यूज करता हूँ समरी जब बनाता हूँ यूज करता हूँ क्लियर है ठीक है व्हाट एल्स नाउ आएंगे कंडीशन कंडीशन एक्सेल में हम लोग कैसे कंडीशन को यूटिलाइज करते हैं हाउ डू वी एड कंडीशन इसको नेक्स्ट सेशन में करते हैं बहुत मतलब आई डोंट वॉन्ट टू स्टेच इट अप ओके नेक्स्ट सेशन के में करते हैं विल टॉक अबाउट कंडीशन मोस्टली पूरा कंडीशन को मैं क्लियर कर दूंगा इन नेक्स्ट सेशन ठीक है ओके सी यू गाइस इन द नेक्स्ट सेशन थैंक यू फॉर टूडेज टाइम गाइस होप यू हैव लर्न एंड एंजॉय द वे आई एंजॉय वाइल क्रिएटिंग इट एंड इट एडेड वैल्यू टू यू एट द एंड ऑफ द डे दैट इज व्हाट लाइक व्हाट आई एम आफ्टर थैंक यू सो मच वंस अगेन गाइस हैव ए ग्रेट डे